बच्चों सकाल बना तो चल गुरु बाबा ये एक एक ये टक्कर दाग दे और बोलते हैं हाय पुष्ट मुश्तेस अच्छा ना पसनो ये लग बिना सो भी लग बिना वो चल लग बिना वीडियो हाँ बड़ो है ना بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد الحمد لله أمر أبن دشمن أي مهرت بوشسي غرت فرنا كشماء دين جنار جن جرا أشين شباب كشادة شباب شن جنات شيء अच्छा ले बेश किसू जिनिश नहीं है शबाई शब्द समाए प्रश्न में मुद्दे था के विशेष के इशारे में आने के विभिन्न प्रश्नों उत्तर देयर जन्नत उत्तर की की हो बे ना हो बे नहीं बेस्ता था के तो प्रथम ही अमी एक टी प्रश्नों तो देखी मोहम्मद फैसल हुसैन प्रश्न करें सना सलाम अलैकुम सार जुमार नमाज फैसल हुसैन दूसरी प्रश्न एक साथ कर प्रथम जुमार नाम बाड़ी आदाय जामदुल्लाबाद जुमार सलाद जुमा इसलमी एक नाम जुमा नामकरण कारण एकत्रित हार कारण और मदिनाते प्रथम रसोल्ला सल्लाम मदीना आगमन आगे ही क्योंकि जुमार सलाद आदाय आसादेब नजरारा जुमार सलाद पड़े एवं सिनी इच्छिता मोसित चिलो ना बाहरी पुरे सें तो 
সেই জন্য মসজিদ ছাড়া তিনি করেছেন একটা খেজুর বাগানে বিখ্যাত সেখানে খালি জায়গা আছে যেখানে একটু সাধারণত বৃষ্টি হলে সেখানে পানি জমতে পরবর্তী শুকাই গেলে সেখানে অনেকটা অনেকটা মাঠের মতো সে জায়গায় পড়েছেন তাহলে এই বোঝা গেল যে জুমার সালাত বাইরে পড়াই নিয়ম এবং এই জন্য ঘরে পড়েছেন কোনো প্রমাণিত হয়নি পুরো ইতিহাসে দেখা যায় না কোনো দিন রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম ঘরে জুমার সালা তাই করেছেন বা সাহাবাই কেরাম ঘরে জুমার সালা তাই করেছেন বা তাবিনরা ঘরে জুমার সালা তাই করেছেন ইমামরাও এ পারে এই জন্য কখনো মত দেননি একমাত্র ইমাম ইবনে হাজম রহমতুল্লাহ আলী তার থেকে কিছু বর্ণনা আসছে যে তিনি মনে করেন যে যে কোনো জায়গায় হোক জুমা আদায় করতে হবে সেটার জন্য তিনি কোনো শর্ত দেননি বা সম কোনো শর্ত তিনি মনে করেন জরুরি না আসলে কি শর্ত জরুরি কি না বেশ কিছু শর্ত আমরা দেখতে পাই কখনো কখনো দুই ধরনের শর্ত আমরা দেখি এক ধরনের শর্ত হচ্ছে জুমা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে অর্থাৎ যাদের উপর ফরজ না কিন্তু পড়লে হয়ে যাবে এদের এক শর্ত আছে আর ধরনের শর্ত আছে জুমা আদায় করার জন্য শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত তো আলেমরা প্রত্যেক মাধ্যমের আলমরাই কিছু কিছু ইমামরাই কিছু কিছু শর্ত দিয়েছেন প্রত্যেকেরই কিছু কিছু সালফ আছে এভাবে অর্থাৎ যেমন তারা কোনো তাবেই থেকে নিয়েছেন আপনারা জানেন যে মাধবগুলো তৈরি হয়েছিল এক সময় যখন আধারগুলো তখন ছিল অর্থাৎ আথার ছিল সাহাবাই কেরাম তাবেইনদের অনুসারে যারা ছিল তাদের থেকে তারা দেখে দেখে বা তারা কীভাবে দেখেছেন সেইভাবেই তারা কিন্তু শিখেছেন এটাকে বলা হয় তাওয়ারুস এটাকে বলা হয় মোতাওয়ারেস আর যেটা এভাবে মোতাওয়ারেস হয়ে আসে এটাকে সরাসরি অস্বীকার করা বা ডিনাই করা যায় না তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জুমার সলাতের ব্যাপারে কিছু শরীয়তে কিছু দৃষ্টিভঙ্গি কিছু নিয়ম আসেই জুমার সালাত যেমন খোদবার বিষয়টি রয়েছে জুমার সালাত যেমন নিয়ম হচ্ছে জুমার সালাতের কিছু আগে থেকে প্রস্তুতি পর্ব রয়েছে জুমার দিন হালকা নিষিদ্ধ হয়েছে হালকা একসাথে বসে বসা বা ভিন্ন ভাবে বসা তা এবং ভিন্ন ভিন্ন আলোচনা করা নিষিদ্ধ কে জুমার গুরুত্ব কমে যাবে সেই জন্য আর জুমা একই শহরে শহরে হওয়ার বিষয়টি হাদিসে আসছে এবং জুমার বিষয়টি জুমা কারিয়া এবং মদুন হবে কি না ইমা বোখার রহমতুল্লাহ আলাই সেটার উপরে অধ্যায় বিন্যাস করেছেন বিশেষ করে জুমা কারিয়া বলতে জনপদ বোঝাচ্ছে যেখানে মানুষ থাকে বসবাস করে গ্রাম আমরা যেটা গ্রাম বলি সেটাই যেটা মানে যেখানে মানুষ অবস্থান করে না সেটা কারিয়া বোঝায়নি ও ইমামরা বেশিরভাগ ইমামে কিন্তু মিশ্রণ জামে শর্ত করেছেন এমন জায়গায় জুমা হবে যেখানে সরকারি প্রশাসন আছে সেখানে প্রশাসনের প্রশাসন আছে সেটা এই অবস্থায় বাংলাদেশের সব জায়গাতে আলহামদুলিল্লাহ জুমা হতে পারে কোনো সমস্যা নেই বিশেষ করে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে কোনো এলাকা থাকলে সেটা আলাদা কথা অথবা পার্বত্য কোনো এলাকা থাকলে ভিন্ন কথা যেখানে মানুষ অবস্থান করে না সেটা ভিন্ন কথা কিন্তু যেখানেই মানুষ একাত্র হবে সেখানেই জুমা করা হবে জুমা করা হবে এটা হচ্ছে নিয়ম এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে একত্র বলতে কি বোঝানো হচ্ছে একত্র বলতে কি বোঝানো হয় আমরা সেটা যদি ভালো করে দেখি তাহলে আমরা কিন্তু দেখব যদি একত্র না হয় পারিবারিকভাবে জুমা আদায় করা হয়েছে এমন কোনো নজির বা দৃষ্টান্ত ইসলামী ইতিহাসে পাওয়া যায় না এখন হয়তো বলতে পারেন কেউ কেউ যে বোখারিতে আসে যে আনাস সাদিয়াল্লাহ আনহু যে তিনি জাওয়িয়াতে তার কাসরে সেখানে জুমা আদায় করেছেন এখানে বোখারি রহমতুল্লাহ যে কারণে হাদিসটি এনেছেন সেটা আগে আমাদের জানতে হবে তিনি হাদিসটি এনেছেন একটি বিষয়ে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সেটা হচ্ছে যে করিয়াতে জুমা হয় জনপদে জুমা হয় শহরে যেতে হয় না এবং জনপদে ভিন্ন জুমা আদায় করা যায় এই জন্য তিনি প্রমাণ করেছেন তিনি যে জায়গাটির কথা উল্লেখ করেছেন সেটা হচ্ছে জাওয়িয়া জাওয়িয়া এটা একটি শহর এখানে যুদ্ধ হয়েছিল পরবর্তীতে হাজিয়া আমার ইবনে আশাস এবং হাজিয়াদের সাথে যুদ্ধ হয়েছিল বিরাট ঘটনা ইবনে আশাদের সাথে যুদ্ধ হয়েছিল তো সেই এলাকাটা জনপদ ছিল তো তিনি সেখানে বসবাস করতেন আনাসিবিন মালিক রাদিউল্লাহ আনহু সেখানে তিনি সলাত রায় করেছেন তার পরিবার পরিজন খাদেম দাস আশেপাশে যারা ছিল বিরাট কসর যেটাকে বলা হয় মানুষ যাদের কিনে তাদেরকে তিনি সলাত রায় করেছেন কখনো জুমা করতেন কখনো তিনি বস্রা থেকে সলাত রায় করতেন সেটা বস্রা থেকে দুই ফার লং দূরে হওয়ার কারণে দুই ফার্সক দূর হওয়ার কারণে সেটাকে তিনি উল্লেখ করেছেন যে এত দূর দূরে থাকলেও ইচ্ছা করলে জুমা আদায় করতে পারে ইচ্ছা করলে শহরে গিয়ে জুমা আদায় করতে পারে অর্থাৎ শহরে একই শহরে কয়েকটি জুম হবে কি না সেটার জন্য তিনি নিয়ে এসেছেন কিন্তু তিনি এটা এই জন্য আনেননি যে পরিবারকে নিয়ে জুমা আদায় করার বিষয়টি 
পরিবারকে নিয়ে জুমা আদায় করার বিষয়ে কোনো সরাসরি কোনো হাদিস নেই এখানে যে জিনিসটি অনেকে উল্লেখ করে থাকে সেটা হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লা আলাই সাল্লাম তিনি সাহাবিদেরকে অস্বীত করতেন কখনো কখনো যে তোমরা দুজন হলে জুমা জমাত করবে তো জমাতের কথা দ্বারা বোঝাচ্ছে ব্যাপকভাবে জমাত যেমন হয় জুমা হতে পারে কিন্তু একটা স্বতঃসিদ্ধ জিনিস হচ্ছে জামাত যেখানে হয় সেটাই জুমা হয় না জুমার সাথে কিছু শর্ত জড়িত আছে এবং জামাত কিন্তু জামাতের জামাত কিন্তু এরকম নয় যে বিকল্প আরেকটা জিনিস আছে জুমার বিকল্প আছে জোহর আছে এবং জুমা হতে হলে কিছু নিয়ম কারণ বেঁধে দিয়েছে প্রত্যেক ইমামি এবং সেগুলো কিছু যদি আমরা আধার দেখি তাহলে আধার অবশ্যই পাবো এবং সেগুলো আপনি যদি মুসানফ ইবনে আবির সাহেবা দেখেন ইবনে মুসানফ আব্দুল রাজাক দেখেন অথবা সুরান সাহেদ ইবনে মনসুর দেখেন এই যেহেতু যেগুলো আতার নকল করে তারা কিন্তু সাহাবায় কেরাম থেকে তারা দেখিয়েছেন যে আসলে কেউই কিন্তু ঘরে জুমা আদে করেননি কেউ কখনো কখনো ঘরে জুমা আদে করেননি তাছাড়া উন্মত মুসলিমার উপরে ইতিমধ্যে অনেক বিপদ চলে গেছে হাররার বিপদ গেছে তাতারিদের বিপদ গেছে পরবর্তীতে মুসলিমদের উপর বিভিন্ন যুদ্ধ গেছে ঘর থেকে বের হইতে পারে নাই কিন্তু কোথাও প্রমাণিত হয়নি যে কোনো ইমাম তিনি ঘরে তার পরিবার নিয়ে জুমা আদায় করেছেন সুতরাং জুমা ঘরে আদায় করার মশালাটি আসলে সহি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়নি যদিও অনেক অমুমাত দিয়ে দলিল দেয় মনে রাখবেন অমুমাত দিয়ে দলিল অমুমাত হচ্ছিল ব্যাপক দলিল ব্যাপক দলিল কি যে তিনজন হলেই জামাত আদায় করো তিনজন হলেই তোমরা সেখানে জামাত করো এরকম যে হাদিসগুলো আছে বা রসুল্লাহ সাল্লাম আম যে জুমা করতে নির্দেশ দিয়েছেন সেগুলো আসলে এইখানে কার্যকর হবে না কারণ হচ্ছে কেন কার্যকর হবে না অমুম বা আম দলিল দিত দেয়া দিলেই মানুষ কিন্তু বিভ্রান্ত হবে প্রত্যেকটি জিনিসে আম দলিল দিলে তো কিন্তু সেখানে বেদাত ঢুকার সম্ভাবনা বেশি এই জন্য আমাদের মাসায়ুল হারামাইন অনেকে অনেক অনেকেই বলেছেন যে ঘরে জুমা করাটা বেদাতের অন্তর্ভুক্ত হবে অনেকে এটাও বলেছেন যে ঘরে জুমা করলে সেটা আদায় হবে না আবার তাকে পড়তে হবে মূলত যে কারণটি গুরুত্বপূর্ণ সেটা আমরা মনে করি এটা হচ্ছে জুমা ওর শব্দের অর্থ থেকে সেটা বোঝা যায় এটা বাড়াবাড়ি করার দরকার নেই আশেপাশে নেওয়ার দরকার নেই জুমা অর্থেই নামটি হয়েছে জমাত মা জমাত বা একতাবদ্ধ হওয়ার কারণে অর্থাৎ আশেপাশের মানুষ একসাথ হয় সেখানে জুমাটা হবে এটা হলো নিয়ম যেখানে বিভিন্ন ধরনের মানুষ একত্রিত হয়েছে সেখানে নসিহত করা হবে তাদেরকে তাদের নিয়ে আবাদত করা হবে এটা হলো মূল উদ্দেশ্য এখানে যদি একই পরিবারের হয় এটা জমাত হয় না দেখুন সরকার এখন নিষেধ করেছে জমায়েত হতে কিন্তু ঘরের পরিবারকে বলে নাই যে ঘরে যেন প্রত্যেকে আলাদা আলাদা বসে থাকে এটা বলে নাই এর অর্থ হচ্ছে জমা হতে হলে অবশ্যই জুমাটা যেন আশেপাশের মানুষ নিয়ে হয় এটা হলো বলার উদ্দেশ্য এবং সেটা ঘরে হলে সেটার উদ্দেশ্য সাধন হয় না এই জন্য বেশিরভাগ আলমরা যেটা বলেছেন এটা শুদ্ধ যে জুমা সেখানে মানুষ থাকতে হবে চতুর্দিক থেকে আসার মতো সেটা উন্মুক্ত থাকতে হবে সেটা মসজিদে হতে পারে বাইরে হতে পারে কোনো সমস্যা নেই সংখ্যাও কোনো সমস্যা নেই এটা আমরা বলছি না তবে উন্মুক্ত জিনিসটা জরুরি যেখানে মানুষ সাধারণত একত্রিত হতে পারে এবং তাদের সেটা দরকার যেটা সাধারণত মানুষকে নসিহত করা মানুষকে নিয়ে তাদের থেকে শিখা যেটা আমাদের শেখ মোহাম্মদ সাল্লাহ তাইমিন বলেন যে ঘরে জুমা আদায় করা যাবে না এবং শেখ অনুরূপভাবে শেখ সোলাইমান সালিমুল্লাহ রহাইলি বলেন যে ঘরে জুমা আদায় করা যাবে না কারণ সারাই নেই যাওয়ার কোনো জায়গা নেই যাচ্ছে না সেখানে আসলে এই ঘরের ভিতরে জুমা আদায় করা যাবে না এখন প্রশ্ন হচ্ছে অনেকে বলতে পারেন মসজিদ তো ঘরের মতোই এটা ঠিক নয় মসজিদে আশেপাশের মানুষ একত্রিত হয় এই জন্য যেখানে একত্রিত হয় মানুষ এবং সে পরিবার নয় এক পরিবার মানুষ একত্রিত হওয়া বলে না সেটাকে পরিবারের মানুষ একত্র থাকেই এটাকে একত্রিত হওয়া বলে না যেটাতে ওরফে যেটাকে একত্রিত হওয়া বলে সেটা হচ্ছে আশেপাশের মানুষ একত্রিত হবে সেখানে জুমা হবে সেটা এখন যেহেতু নিষিদ্ধ সরকারিভাবে যে আশেপাশে একত্রিত হবে না কারণ একত্রিত হওয়ার মানেই সেখানে জীবনের ঝুঁকি রয়েছে এবং সেখানে প্রত্যেকেরই কোনো না কোনোভাবে কোথাও সে কোনো করোনা ভাইরাসকে ভাইরাস ভাইরাসওয়ালাকে ছুঁয়ে আসছে বা তার কিছু নিয়ে আসছে এরকম কিছু সম্ভাবনা থাকে এই জন্য বাইরের কাউকে যেখানে লকডাউন করা হচ্ছে এর অর্থ হচ্ছে বাইরের কাউকে সেখান থেকে নিষিদ্ধ সেখানে জুমা আদায় করার কোনো প্রশ্নই আসে না এই জন্য আপনারা জুমা ঘরে আদায় করবেন না বরং আপনারা ঘরে জোহর আদায় করবেন এখন প্রশ্ন হচ্ছে ঘরে জোহর আদায় করলে সেখানে কি তিনি জমাতে পড়বেন না সেখানে তিনি জোহর পড়বেন একা একা হানাফি মজাবের কিতাবে কঠিনভাবে সেটাকে নিষেধ করা হয়েছে জমাত জমাতের সাথে জোহর আদায় করবে না মালিকি মাঝাবও সেটা বলা হয়েছে এটার উপর কোনো কোনো আধারও পাওয়া যায় কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এটা আসলে এরকম পরিস্থিতির জন্য সেটা প্রযোজ্য নয় সেটা প্রযোজ্য ছিল ওই পরিস্থিতি যেখানে মানুষ কেউ জুমা হয়ে গেছে 
সেখানে গিয়ে দেখে যে জুমা হয়ে গেছে এখন কি তারা জুমা করবে কিনা ওই মসজিদে সেটাও সেটার সাথে প্রযোজ্য যাতে করে মসজিদে জুমার সাথে আরেকটা পাল্টা পাল্টি না হয় সেটা হলো মূল উদ্দেশ্য ছিল সেটাকে মানুষ নিয়ে এসে ঘরের ভিতরে নিয়ে আসছে ঘরে যেখানে একত্রিত হওয়া জুমা যেখানে জ সালাত আদায় করা যায় জোহর সালাত আর জোহর সালাত যেটা আদায় করা হবে সেটা জমাত সাথে হবে এটা আরেকটি কায়দার কারণ হবে সেটা হচ্ছে হত্যা করল আমার সাথে আচুম যতটুকু পর তাকে অবলম্বন করে এবং যে যেটা করা সম্ভব সেটা করবে যেটা করা সম্ভব নয় সেটা করা যাবে না জোহর জুমা যেহেতু হচ্ছে না জোহর পড়া যাচ্ছে জোহর জমাত সাথে পড়লে এটা কোনো বিকল্প নয় যে জুমার বিকল্প হচ্ছে বরং এটা হচ্ছে এই মুহূর্তে এর চেয়ে সুন্দর কাজ আর করা যাচ্ছে না ওই মুহূর্তে জোহরটাকে জমাতে পড়াটাই উত্তম একাকি পড়াটা উত্তম নয় যেটা আমাদের দেশি আলমরা বা হানাফি মাজাবের আলমরা বলে থাকেন এটা কিন্তু ঠিক নয় বরং জুমা না পড়লেও তিনি ঘরে জমাত সাথে সালাদায় করতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই আলহামদুলিল্লাহ বিষয়টি স্পষ্ট আমাদের বিষয়ে যা বলেছি এটা কিন্তু বর্তমান সময় যেহেতু মাসাইল না জেলা বলা এটাকে আধুনিক মাসালা এই জন্য অনেক সময় ভিন্নমত এখানে আসবেই ভিন্নমতের প্রতি আমরা সহনশীল হই বাড়াবাই না করি মনে রাখবেন আরব দেশের আলমদের মধ্যেই ভিন্ন মত দেখা যায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শেখ মুস্তফা আহদবি তিনি জুমা ঘরে জুমা পড়ার পক্ষে বলেছেন অনুরূপভাবে শেখ এসাম তালিমা তিনিও ঘরের ঘরে জুমা পড়ার পক্ষে বলেছেন কিন্তু আমরা দেখতে পাই হারামাইন শরিফাইনের আলমদের মধ্যে কেউই কিন্তু ঘরে জুমা পড়ার কথা বলেননি বরং তারা অনেকে বলতে পারে তারা হাম্বলি মাঝাবের কারণে বলছেন তা কিন্তু নয় বরং তার অধিকাংশই কিন্তু তার এই মাঝাবি দৃষ্টিকোণের বাইরেই তারা কথা বলে থাকেন এবং বেশিরভাগই তারা সহি নস্কেই তারা প্রাধান্য দিয়ে থাকেন বিশেষ করে আমাদের শেখ মোহাম্মদ সাল্লাহ থাকেন যিনি তিনি নিষেধ করেছেন সুনির্দিষ্ট কারণ উল্লেখ করেছেন এবং সেখানে তিনি প্রায় বাইশটি কারণ উল্লেখ করেছেন দেখিয়ে দিয়েছেন যে জুমা এবং এইভাবে জমাতের মধ্যে আসল কিছু পার্থক্য রয়েছে জুমার কিছু স্পেশাল স্পেশালিস্ট রয়েছে যে স্পেশাল কিছু নিয়ম কারণ রয়েছে যেটা আসলে ঘরে আদায় করলে আদায় কখনো হয় এই নিয়ম কারণ পালন করা হয় না সেই জন্য ঘরে জুমা আদায় না করার কথা আমরা বলবো অনেকে বলে থাকেন হয়তো যে দাদু বলেছেন বা অমুক বলেছেন তমুক বলেছেন এরা বলতেই পারেন অনেকে শেখ আলবানী রহমতুল্লাহ আলী তার মন্তব্য দিয়ে তিনি জুমা আদায় করেছেন কিন্তু তিনি কিন্তু ঘরের কথা বলেননি তিনি জুমা আদায় করেছেন বাইরে গিয়ে যেখানে মানুষ একত্রিত সেখানে জুমা আদায় কথা বলেছেন অর্থাৎ তিনি মসজিদের শর্ত দেননি আমরাও মসজিদের শর্ত দিচ্ছি না এটা নিঃসন্দেহে তবে ঘরে জুমা হবে এটা আসলে সহি কোনো দলিল পাওয়া যাচ্ছে না যারা বলেন যে ঘরে জুমা হবে বিশেষ করে মাধাহেবের তারাও ঘরে বলেননি তারা বলেছেন বাইরের কোন যেমন যাদের বারান্দা আছে গ্রাম অঞ্চল অনেক সময় বাইরের কাচারি থাকে বাইরের বসার জায়গা থাকে সেখানে যদি কোনো মানুষ একত্রিত সেখানে পড়তে বলছেন বুঝা গেছে যে সবাই নিকটেই মানুষ একত্রিত হওয়া চতুর্দিক থেকে সেটা কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা এলিমেন্টস যে কারণে জুমা হয়ে থাকে জুমার নামকরণ করা কখনো হয় না ঘরের ভিতরে থাকলে কারণ এখানে কাউরে একত্রিত করা হয় না এটা ঘরের মানুষ একত্রিত হওয়া এটা একটু জুমার ভিতরে পড়ে না এটা আসলে একটা আমাদের আমরা মনে করি যে ইস্তেহাদি ভুল ছাড়ার কিছুই নয় আল্লাহ আমাদেরকে বোঝার তফিক দান করুন দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে তারাবিন নামাজ তারা কি করবেন দেখুন তারাবিন নামাজ এমনিতেই তারাবিন নামাজের জন্য জমাত এটা অনুমোদিত বিষয় অর্থাৎ জমাতে পড়া যায় এবং এটা উত্তম যখন জমাত হবে যখন যখন জমাত হবে না তখন সেটা যেই পদ্ধতিতে জমাত করা যায় সেভাবে তো করলেই হবে গরম পড়তে পারবেন আপনি যদি কোনো পুরানের সুরা জানেন আপনি সামনের কাতারে ছেলেদেরকে মাঝখানে মেয়ে মহিলাকে পিছনের কাতারে এভাবে বসাইতে পারেন অথবা আপনি যদি সন্তান না থাকে আপনি প্রথম কাতারে সেই স্ত্রীকে দ্বিতীয় কাতারে দাঁড় করিয়ে আপনি যতটুকু পারেন অতটুকু দিয়ে আপনি যতটুকু সলাত আপনার জন্য সম্ভব অতটুকু পড়ে নেবেন সেটা আপনি নির্ধারিত সংখ্যা হতে হবে জরুরি না যতটুকু আপনি পারেন বিষও পড়তে পারেন আবার কম বেশও করতে পারেন কোনো জরুরি কিছু কোনো সমস্যা নেই হারামাইন শরীফ আইনে এখন দশ রাখাত হয়ে বলেছে এগারো রাখাত পড়বে বলেছে বা তেরো রাখাত পড়বে বলেছে পড়তে পারে তারা সেটা সেভাবেও আপনি পড়তে পারেন কোনো সমস্যা নেই আসলে তারা বেশ সালাতে সুনির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা নেই রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম সেটা উন্মুক্ত রেখেছেন তিনি বলেছেন সলাত উল্লাহ মাতনা ও মাতনা জিজ্ঞাসা করার সময় উত্তর যেটা দেওয়া হয় সেটা গুরুত্বপূর্ণ হয় এটা হচ্ছে আম কায়দা এবং এটাই হচ্ছে বিশুদ্ধ কায়দা সর্বশেষ এটাই আপনি যত দুনিয়ার পানি ঘোলাটে করে এখানে আসতে হবে সেটা হচ্ছে যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসলামকে তাকে জিজ্ঞাসা করে সলাতুল্লাহ সম্পর্কে তিনি বলেছেন মাতনা ও মাসনা দুই দুই রাখাত করে পড়ো ফাইজা খাসি আহাদ কুমুল সবার ফালি হতে বে রাখা যখন তোমাদের কেউ সবের সকালের ভয় করে সেজন্য একা রাখাত মিলিয়ে যেন সেটাকে বেজোর করে নেয় রসুল্লাহ সাল্লাম সেটা বলেছেন তাহলে বোঝা গেল যে উন্মুক্ত জিনিস সেখানে দশ বারো বিশ কোনোটাই সমস্যা নয় যে যতটু
নামাজ সোয়াবের সোয়াব রয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন মান কামা রমাদানা ইমিয়ান ইহতিসাবেন গুফে আলহামিন দাম্বি কেউ যদি কোনো রমজানের সালাত রমজানের রাতে কেয়াম করে তার পূর্ববর্তী গুণাসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে কেয়ামের নিয়ম তিনি বলে দিয়েছেন মান কামা মাইল ইমাম হাতাইয়ার যে কুতিবাল হোক কেয়াম উলাইলে ইমামের সাথে দাঁড়ালে ইমাম ফেরা পর্যন্ত তার কেয়াম উলাইলে লেখা হয়ে যাবে এটা আলাদা স্পেশালিস্ট স্পেশাল বিষয় সেটা হচ্ছে যে তারাবির ব্যাপারটা আর তাহাজুদের বিষয়টা যদি একত্রিত হয় কেউ সেখানে জামাত সাচ্ছাল আদায় করতে পারবে যে কোনো সময় কিন্তু একত্রিত জন্য কাউকে ডাকা যাবে না রসুল্লাহ সাল্লাম কাউকে ডাকেননি তিনি সালা আদায় করেছেন পাশে এসে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস তার সাথে দাঁড় সালা দাঁড়িয়ে সালা আদায় করেছে কখনো কখনো ইবনে মাসুদ দাঁড়িয়ে সালা আদায় করেছেন কখনো কোনো কোনো সাহাবি দাঁড়িয়ে সালা আদায় করেছেন এরকম প্রমাণ আছে তখন দেখা গেল ভিন্ন ভিন্নভাবে পড়া যায় যাচ্ছে একত্রে পড়া যায় যাচ্ছে জামাত সাথে পড়া উত্তম হবে তারা বীর প্রথম সাথে প্রথমে যদি তারা বিদ্যুৎ পড়া হয় তাহাজুদ পড়া জমা জমার সাথে পড়া যায় যাচ্ছে এবং এটা যারা উপস্থিত হয় তাদের জন্য ডেকে আনার বিষয় নয় ডেকে আনার বিষয় নয় তাহলে বোঝা গেল যে এটা তারাবিটা অত্যন্ত সহজ জিনিস ইচ্ছা করলে আমরা ঘরে আদায় করতে পারি ইচ্ছা করলে আমরা এক একিও ঘরে জমাতের সাথে আদায় করতে পারি ইচ্ছা করলে আমরা ঘরে এক একিও আদায় করতে পারি এবং যদি ঘরে যারা যাদের পেপার আপনার শিওর থাকেন যে তাদের মধ্যে কোনো ভাইরাস বা প্রাদুর্ভাব হওয়ার সম্ভাবনা নেই তাদেরকে নিয়ে আপনি ঘরে একত্রে সালাত আদায় করতে পারবেন এবং সেটার নিয়ম আমরা বলে দিয়েছি এইটাতে আলহামদুলিল্লাহ সহজ দিন এটাকে বাড়াবাড়ি করা উচিত নয় এবং এই নিয়ে মসজিদে যাওয়া প্রয়োজন নেই বর্তমানে যেহেতু সরকারিভাবে নিষিদ্ধ হয়েছে এবং এটা সরকারি নিষিদ্ধ হওয়ার একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণও আছে সব বিষয়ে সরকার বিরোধিতা করতে হয় না বিষয়টা আসলে গুরুত্বপূর্ণ যাদের নির্দেশ মেনে চলা উচিত কারণ এখন আসলেই বাস্তবে বাস্তব এটা কোনো ধারণা নয় অনেকে বলে যে ধারণা ধারণা নয় বরং বাস্তব জিনিস হচ্ছে যে যেখানে আপনি মসজিদে সলাত আদায় করতে যাবেন সেখানে কেন আপনি আপনি আপনাকে নিষেধ করা হচ্ছে কারণ আপনি যাবেন সেখানে সলাত আদায় করতে সেখানে বহু আরেকজন আসবে সেখানে যারা আসবে তাদের মধ্যে কেউ হয়তো করোনা ভাইরাস আক্রান্ত তিনি সেখানে নিঃশ্বাস ফেলেছেন তার থেকে একটা ভাইরাস সেখানে আটকে পড়ে আছে সেটা থাকবে সেটা যাবে না তো আরেকজন সেখানে হয়তো সালাত আদায় করছে পরের বারে দেখে তার শরীরে সেটা চলে গেল এবং ধীরে ধীরে সেটা পুরো পরিবার হয়ে গেল এবং পুরো রাষ্ট্র রাষ্ট্র হয়ে গেল এই জন্য এখানে যে হাজির সে এই যেটা অর্থাৎ যেটাকে স্বাস্থ্যগতভাবে একাগিত অবলম্বন করা এটা শরীর তো অনুমোদ্য জিনিস রসুল্লাহ সাল্লাহাম এটা অনুমোদন করেছেন তিনি যাদের মাইজুম ছিল যাদের বিশেষ করে যাদের রোগ ছিল এরকম ছোঁয়াচে রোগ যাদের ছিল ছোঁয়াচের রোগ ইসলাম আছে আমরা এটা আগে ব্যাখ্যা করেছি যারা বলে নাই তারা আসলে এই শরীয়তের মূল দৃষ্টিকোণ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে নিজেদেরকে অতিরিক্ত বিপদে নিক্ষেপ করেছে এবং এটা শরীর বলে নাই কখনো সুতরাং এই জাতীয় অবস্থা যেখানে আছে রসুল্লাহ সাল্লাম সেটাকে সেটাকে আলাদা রাখতে বলেছেন যেমনভাবে তিনি রুগীকে আলাদা থাকতে বলেছেন যেমনভাবে তিনি এমন জায়গা যেতে বলেননি যেখানে মহামারী লেগেছে কারণ সেখানে গেলে সেটা আক্রান্ত হবে সুতরাং আমরা মনে করি যে সরকারি নির্দেশনাকে পালন করার জন্য এবং সেটাকে যথাযথ পালন করা উচিত এবং মসজিদে না যাওয়া উচিত মসজিদে না যাওয়া উচিত এবং মসজিদের এটা মসজিদকে হাজার করানো পরিত্যাগ করা নয় বরং এটা হচ্ছে নিজের রক নিজের 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 যান রক্ষার্থে যানের যান রক্ষা করা এটা ইসলামের মৌলিক পাঁচটি জিনিসের একটি সেটা হচ্ছে প্রথম হচ্ছে যে যান রক্ষার বিষয় এবং যান রক্ষার বিষয় ইসলাম যেখানে হারামকে পর্যন্ত অনুমোদন করেছে সেখানে এই ওয়াজিবাদ বা সেখানে সুনান মোস্তাহাব্বাদ মোস্তাহাব জিনিস সেগুলোকে অবশ্যই পরিত্যাগ করে ঘরে আপনারা যাবেন মসজিদে ঘরে থাকবেন মসজিদে যাবেন না এবং মসজিদে গিয়ে এই আরেকজনকে বিপদে আরেকজনের বিপদের কারণ হবে না নিজের বিপদেরও নিজেকে বিপদ ডেকে আনবে না রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম বলেছেন লা দরারা ওলা দরারা এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম কিন্তু আমাদের জন্য এক সুসংবাদ দিয়েছে সেটা হচ্ছে কেউ যদি কোনো সালাদ আদায় করতো মসজিদে গিয়ে কিন্তু অসুস্থতার কারণে অথবা তিনি সফরের কারণে যদি কোনো তিনি মসজিদে না যান আল্লাহ তালা তার জন্য সেই সোয়াবটা লিখে দেবেন আমরা জুমাতে যেতে পারছি না আমরা জামাতে যেতে পারছি না আল্লাহর কাছে আমরা দোয়া করি তিনি যেন আমাদের জন্য সেই সোয়াবটা লিখে দেন এবং ওইটা তাদের তারাই পাবে ওইটা যারা আগে থেকে মসজিদে যেত যারা আগে থেকে মসজিদে যায় না এখন অনেকে ভয় পেয়ে মসজিদে যাওয়ার চিন্তা ভাবনা করছে তারা কিন্তু এই সোয়াব পাবে না কারণ তারা আগে থেকে সেই অভ্যাস তাদের নেই রসুল্লাহ সাল্লাম হাদিস অনুসারে সেটা তাদের এখন মোটেই যাওয়া উচিত নয় আর যারা অসুস্থ হওয়ার আগে বা তারা এই সমস্যা আসার আগে তারা যেতেন তারা কিন্তু ঘরে বস ঘরে সালাত আদায় করলো তাদের সে অন্তর আকুতির কারণ আল্লাহ তালা তাদেরকে সে সব দিবেন ইনশাআল্লাহ দর্শক বন্ধু বিষয়টি আসলে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সেটাকে এখন অনেক লম্বা করে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা হলো প্রশ্ন করেছেন একজন ভাই কাফের রাষ্ট্রে গিয়ে বসবাসের বিধান কি আমরা যদি পুরো
আমি সেই ইমানদার থেকে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করছি যেই ব্যক্তি মুশরিকদের মধ্যে অবস্থান করে এই জন্য হিজরত ইসলাম একটা গুরুত্বপূর্ণ এলিমেন্টস হিজরতের স্বভাব অসাধারণ এবং রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম তিনি হিজরত করতে নির্দেশ দিতেন এবং হিজরত করেছেন মক্কা বিজয়ের পরে তিনি হিজরত করতে নির্দেশ দেন কারণ তখন বলেছেন যে মক্কা থেকে আর কোনো হিজরত নেই কারণ মক্কাতে আহ দারুল ইসলাম হয়ে গেছে এই জন্য ইসলাম দারুল কুফুরে কাফেরদের দেশে বসবাস করার অনুমতি দেয় না সুনির্দিষ্ট কিছু কারণ ছাড়া এক নম্বর কারণ হচ্ছে দাওয়াতের কারণে দাওয়াতের কারণ যেতে পারবে কিন্তু স্থায়ী অবস্থানে নয় যেখানে থাকলে তার পরবর্তী জেনারেশন ইসলামের উপর থাকবে না সেখানে থাকা যাবে না বর্তমান যে অবস্থা মুসলিম বিশ্ব নয় কাফের দেশে দেশগুলোতে বিশেষ করে যে সমস্ত ইউরোপ আমেরিকার দেশগুলোতে সোজা বলেই দিলাম এবং সেইগুলোতে যারা অবস্থান করবে তারা সেখানে অবস্থান করলে তাদেরকে জীবিকা নির্বাহের জন্য হারামের অনুসারী হতে হয় বেশিরভাগ সময় বেশিরভাগ সময় তারা হোটেল ব্যবসা করে যেখানে তারা মদ বিক্রি করে সুদের তারা সুগারের গোস্তু বিক্রি করে বেশিরভাগ সময় হালাল খাবার নিয়ে তাদেরকে টানা টানা হেঁচড়া পড়তে হয় এবং বেশিরভাগ কিন্তু নিজে কষ্ট করলেও পরবর্তী জেনারেশন তার সন্তানকে সে আর ধরে রাখতে পারে না তার সন্তানরা তখন আর ওই পরিবেশে বড় উঠে তাদের কাছে তখন আর যে কোনো হারামেই তাদের কাছে আর স্বাভাবিক গা শোয়া মনে হয়ে গা শোয়া হয়ে যায় তখন তা তাদের সেটা বলতে পারে নিজের জীবন বিপন্ন করে নিজের সন্তানদেরকে কাফে উপরি বা কাফের বানিয়ে জীবনপূর্ণ বলতে বোঝাচ্ছি যে নিজেদেরকে ইমান থেকে ইমান হারা করাটাই জীবনপূর্ণ হচ্ছে আরও খারাপ জিনিস অর্থাৎ ইমান হারা করা নিজেদের জীবনকে সেটা এবং পরিবারকে যারা এই পদ্ধতি অবলম্বন করছেন তারা কিন্তু আল্লাহকে ভয় করা উচিত আপনি কিন্তু নিজে গুণাগার হবেন আপনার সন্তানরা পরি ভবিষ্যৎ প্রজন্মে যারা এরকম কাফের হয়ে যাবে তাদের জন্য আপনি দায়ী হবেন কারণ আপনি তাদেরকে নিয়ে সেখানে বসবাস করিয়েছেন এই জন্য এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাম আরেকটি হাদিসকে মনে করেন তিনি বলছেন লা তরা না রানী যে কাফেরদের দুইটি আগুন এবং ইমানদার আগুন একসাথে উঠতে পারে না এর অর্থ হচ্ছে তাদের চুলে একসাথে চলবে না আপনি এমন এক দেশে অবস্থান করার জন্য অধিকাংশ দেশে এখন মানুষ যায় যেখানে কিন্তু দেখা যায় ইচ্ছা করলেও আপনি ভালো থাকতে পারবেন না আপনার সন্তান যখন একটু বড় হবে তখন তারা সরকারের সন্তান বিবেচিত হয় সেখানে তারা সরকারের আইন কেন সবই তারা ফলো করে আপনি ঘরে তাকে কোথাও যেতে নিষেধ করতে পারবেন না তারা ক্রিসমাসে যাবে তারা হারাম যাবে তারা যুবকদের সাথে মিশবে যুবতীদের সাথে মিশবে এবং সেখানে আপনি তাকে কোনোভাবেই নিষেধ করতে পারবেন না পারিবারিক যে বন্ধন সেখানে থাকে না এবং সেখানে নিষেধ করার কোনো সুযোগে থাকে না আঠারো বছর হওয়ার পরে আপনার মেয়ে দেখবেন যে কালো একজনকে ঘরে নিয়ে চলে আসছে আপনি তাকে নিষেধ করতে পারছেন না আপনার মেয়ে কারোর সাথে চলে গেছে অথবা আপনার ছেলে কাউকে নিয়ে আসছে ঘরের ভিতরে আপনি নিষেধ করতে পারছেন না এবং এমন অবস্থা হয় অনেক সময় আমাদের বন্ধুরা অনেক সময় লেখে যে ওই সময় দেশে থাকার অর্থই হচ্ছে নিজের যেমন ইমান নষ্ট হয় আখরাত অন্যদের ইমান নষ্ট হয় এবং ঘর থেকে বের হলেই আপনি এমন এমন সব চিত্র আপনার চোখের সামনে পড়ে যেখানে আপনি ভালো কোনো অবস্থান আপনার আসলে থাকা আপনি থাকতে পারবেন না আরেকটি জিনিস হচ্ছে যে এখানে দিনের পর দিন অবস্থান খারাপের দিকেই যাচ্ছে ভালোর দিকে নয় তারা কেউই ইসলামিক অনুশাসন গ্রহণ সব দুনিয়ার সমস্ত নীতি নৈতিকতা মানুষ মানে কিন্তু ইসলামিক নীতি নৈতিকতাকে মানতে তারা রাজি নয় ইসলামিক নীতি বিরুদ্ধে তারা নেমেছে এবং তাদের বিরুদ্ধে তাদের সাথে সহকারী হবে আপনারই ঠিকই আপনার দেশি আপনার আপনার সাথেই মুসলিম নামধারী এরকম মানুষরা কিন্তু এরকম মুসলিম নীতি নৈতিকতা সেটা বর্জন করার জন্য সহজ করে দিবে পথটা উন্মুক্ত করে দিবে এবং সেটাকে তারা আপনার সে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে সন্তানদেরকে যেখানে পড়ানো হবে সেখানে তাদেরকে শিখাবে যেখানে যাবে সেখানে শিখাবে ক্লাবে শিখাবে বিভিন্ন জায়গায় চাকরি জায়গা শিখাবে এর অর্থ হচ্ছে আপনাদের পারিবারিক বন্ধন থাকবে না ইসলাম থাকবে না দিন থাকবে না এটা তো স্বাভাবিক জিনিস এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আমাদের দেশে যে চাকরি আছে এখানে কষ্ট করে হলেও আপনি যে কোনো আপনার দেশে যেখানে আপনি আছেন সেখানে অবস্থান করার চেষ্টা করুন আর যে অন্য দেশে থাকেন সেখানে স্থায়ী নাগরিকত্ব চিন্তা আপনার করবেন না টাকা রোজগারের জন্য যেতে পারবেন কিন্তু ইমান হারা হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে সেখানে যেতে পারবেন না ইমান হারা হওয়ার সম্ভাবনা না থাকলে যে সমস্ত দেশে দাওয়াতের জন্য দাওয়াত দাওয়াতের জন্য অথবা টাকা রোজগারের জন্য যেতে পারবেন দুইটা শর্ত আপনি জেনে নেবেন ভালো করে আর সেখানে অবস্থান করার কারণে যদি কোনো আপনার ইমান এবং আকিদা নষ্ট হয়ে যায় এবং সেখানে যাওয়া গেলে আপনার ইমান আকিদা নষ্ট হয়ে যায় এবং সেখানে গেলে আপনার সন্তান সত্যি অনুপ নষ্ট হয়ে যাবে তখন আপনাকে সেখানে যাওয়া কখনো জায়গা হবে না এই জন্য সেসব দেশ যাওয়া যাবে না দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে আমরা হিজরতের বিষয়টি হচ্ছে মুসলিম দেশ দেশের দিকে হিজরত করা উদ্দেশ্য হয়ে গেছে এখন উল্টা এখন কাফের দেশের দিকে হিজরত করে যাচ্ছে মানুষ এই জাতীয় উল্টু যখন আসে তখন মানুষের হাওয়ার দিকে বা প্রবৃত্তির তাড়নার দিকে মানুষকে চিন্তা মানুষ নিয়ে যাচ্ছে এখন তারা নতুন নতুন মশলা বের করে বলবে যে বাংল
বেশি ওদের কর্মকাণ্ড বেশি ওদের দ্বারা অন্যরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বেশি এবং ওদের ক্ষমতা বেশি আলাদা কথা কিন্তু ইচ্ছা করলে একজন মানুষ চেষ্টা করে অনেক কিছুই নিজেকে ইমানের উপর টিকে রাখতে পারে পরিবারকে রাখতে পারে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম রাখতে পারে কিন্তু কাফের দেশে আপনি ইচ্ছা করলে রাখতে পারবেন না কারণ আপনাকে সেখানে সেই স্বাধীনতাটুকু আপনার নেই আপনি সেখানে একটা স্বাধীনতা পাবেন সেটা হচ্ছে হ্যাঁ কখনো কখনো আপনি বেকার আপনার বেকার হিসেবে নাম লেখাইলে আপনার টাকা আসবে বেকারত্বের ভাতা পাবেন কেউ কেউ সেখানে কোনো অসুবিধা থাকলে সেখানে স্বাস্থ্যগত সুবিধা পাবেন কিন্তু আপনি এর বিপরীতে যেটা হারাবেন সেটা বড় মারাত্মক জিনিস সেটা হচ্ছে ইমান হারা হবেন আপনি আপনার পরিবার এবং আপনার ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এখন অনেকে বলতে পারবো সোল্লাহ সাল্লা আলাইসলাম তিনি তো বলেছেন যে তোমরা হিজরত হিজরত করতে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি ইয়াতে যাওয়ার জন্য আবসিনি ইয়াতে আবিসিনি বা হাবসাতে হিজরত করার জন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছেন দেখুন সেখানে ইমান রক্ষার তাগিদে দিয়েছেন যে দেশে অর্থাৎ তার দেশে ইমান রক্ষা করা যাচ্ছে না তখন তিনি বলেছেন আর সেখানে তিনি একটা জিনিস পেয়েছেন সেটা হচ্ছে এমন একজন রাষ্ট্রপ্রধান যিনি কারো ব্যাপার হস্তক্ষেপ করেন না এরকম কিন্তু এরকম অবস্থা বর্তমানে মুসলিম বিশ্ব কাফের বিশ্ব বা যা থেকে বলা ইহুদি নাসারের দেশে সেটা নাই অর্থাৎ যেটা বলতে পারেন পশ্চিমা বিশ্বে বা পাশ্চাত্যে বা আমেরিকা বা ইউরোপে সেই অবস্থাটা নাই এটা যতই মানুষ বলেন না কেন নিজেকে প্রল নিজেকে নিজে প্রলোভন দিচ্ছেন নিজেকে নিজে একটা বুঝ দিচ্ছেন এটা আসলে এটা কিন্তু সঠিক কাজ হচ্ছে না এটা এরকম নয় আপনি দেখেন সুন্দরভাবে দিন পালন করার কথাটি কিন্তু রসুল হাদিসে ওখানে উল্লেখ আছে যে সেখানে তোমরা দিন পালন করতে পারবে এবং সেহাবাই কেরাম যারা ওখানে গিয়েছেন তারা সুন্দর সুন্দরভাবে দিন পালন করেছেন এরপরে কিন্তু তারা সেখানে থাকেননি যখনই মুসলিম দেশ হয়েছে তারা কিন্তু হিজরত করে চলে এসেছেন এর অর্থ হচ্ছে মুসলিম দেশ থাকলে সেখানে আর দূরে অবস্থান কাফের দেশে অবস্থান করা যাবে না এমনকি সেখানে সালাত আদায় করার সুযোগ থাকলেও বা দিন পালন করার সুযোগ থাকলেও সেটাকে কিন্তু জানতে হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ কোনো সাহাবি তারা কিন্তু যারা মারা না গেছে তারা কিন্তু কেউ আর আবিসিনেতে অবস্থান করেনি এর অর্থ হচ্ছে যখন মদিনাত রাষ্ট্র হয়েছে মুসলিম রাষ্ট্র বলে পরিচিত হয়েছে সেখানে তারা কিন্তু চলে এসেছে প্রত্যেকেই এই জন্য আমরা আমার উচিত সেই জাতীয় এই জাতীয় ছোটোখাটো জিনিস দিয়ে নিজেকে প্রবোধ না দেয়া নিজের ব্যাপারে বোঝা নিজের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ব্যাপারে বোঝা মনে রাখবেন আপনি আপনার চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছেন হিসাম উদ্দিন চৌধুরী যদি কোনো হুনসেন চৌধুরী হয়ে যায় খ্রিস্টান হয়ে যায় আপনার চোখের সামনেই বহু মেয়ে হিস খ্রিস্টান হয়ে যাচ্ছে বহু চোখের সামনেই সেখানে হ্যাঁ বলতে পারেন যে দুশের জন ইসলাম গ্রহণ করে সেটা কিন্তু বড় কথা আপনার লোক সন্তান হচ্ছে না সেটা হচ্ছে ওখানকার সন্তানরা বেশি হচ্ছে আপনার সন্তানরা গিয়ে সেখানে খ্রিস্টানই হচ্ছে সেখানে নাস্তিক হচ্ছে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তারা কোনোভাবেই দিন মানবে না এরকম হচ্ছে সেখানে এ আপনাদের মতো লোকদেরকে বোঝা উচিত যে নিজেকে আমরা এই টাকা পয়সার পিছনে বা দুনিয়ার পিছনে হতাম দুনিয়ার পিছনে দিয়ে ইমান হারা না হয়ে যায় ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নষ্ট না করি বিনষ্ট না করি আপনারা ওখানে যাদা অবস্থান করছেন হ্যাঁ স্থায়ীভাবে অবস্থান করার কোনো চিন্তা করা যাবে না যতদিন আসেন এতদিন যতদিন ইমান রক্ষা করা যায় যতদিন টাকা পয়সা রোজগার বা ব্যবসার কারণে যাচ্ছেন সাথে সাথে আবার চলে আসার জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখতে হবে যে যে কোনো মুহূর্তে আমি চলে যাব এবং এই সমস্ত তাদের যে সমস্ত নাগরিকত্ব সেটা গ্রহণ করে নিজেকে আমি অপমানিত করব না আমি মুসলিম দেশের নাগরিক আমার একটা আত্মসম্মান বোধ আছে হ্যাঁ হতে পারে দুনিয়ার দৃষ্টিতে তাদের এই সমস্ত পাসপোর্টের মূল্য অনেক বেশি হতে পারে আল্লাহর দৃষ্টিতে সেটার কোনো মূল্য নেই এবং সেটা গ্রহণ করা যায় নেই এই জন্য হারমান শরীফ আইনের মাসায়কগণ বিশেষ করে শেখ আব্দুল আজিম বাজ রহমাহ সহ বড় হায়াত কেবার রহমা এবং লাজিনাত দায়মা সবাই ফতোয়া দিয়েছেন যে অমুসলিম দেশে নাগরিকত্ব গ্রহণ করা বৈধ নয় এবং সেখানে যদি কোনো কেউ কোথাও থাকার জায়গা না পায় সেখানে থাকলেও সাময়িক থাকবে তার চিন্তা চেতনা সবসময় থাকবে যে আমার দেশ যে কোনো মুসলিম রাষ্ট্রে আমি ট্রান্সফার হয়ে যাই এটা একজন ইমানদার সবসময় চিন্তা ভাবনা করে আল্লাহ আমাকে বোঝা আমাদেরকে বোঝার তো অভিজ্ঞ দান করুন দর্শকবৃন্দ প্রশ্ন এসেছে আরও কিছু সেটা হচ্ছে যে তাহাজুদের নামাজ জামাতে পড়লে একামত দিতে হবে জি না তাহাজুদের জামাতের জন্য এবং তারাবির জামাতের জন্য কোনো একামত নেই একামত হচ্ছে দাঁড়ানো ডেকে আনা যেহেতু ডেকে আনার কোনো সুযোগ নেই যেখানে ডেকে আনা নাই সেখানে কোনো একামত নাই এটা সেটা বিধান আর যেমন ঈদের নামাজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বের হয়ে যেন সেখানে কোনো একামত নেই ঈদের নামাজের এরকম কোনো একামত নেই অর্থাৎ এটা স্বতঃস্ফূর্ত বের হওয়া যারা আসবে তাদের নিয়ে সালাতাই করবে এই জন্য কোনো একামত নেই একামত বলছে উনি প্রশ্নটা আল আমিন প্রশ্ন করেছেন মাঝে মধ্যে শয়তান ধীরায় পেলে আসলে মরার পর হাসর কিয়ামত হবে আমি পাঁচ রক্ত সালাদে করে হালাল হারাম মেনে চলি আল্লাহর পূর্ণ ইমান আছে জি ভাই আল আমিন এরকম অবস্থা সাহাবাই কেরামের হতো সাহাবাই কেরাম এরকম অবস্থা সব সময় রসুল্লাহ সাল্লামের কাছে
করতে দেননি এই জন্য মানুষের অন্তরে আসবেই কিন্তু সাথে সাথে ইমানদার কি বলবে রসুল্লাহ সাল্লাম কিছু নির্দেশনা দিয়ে দিয়েছেন তিনি বলেছেন যে ইমানদার বলবে আ মন্তবিল্লাহ হে রসুলহি আমি আল্লাহর উপর ইমান এলাম তার রসুল্লাহ ফের আমি আনালাম এটা বলবে আর তিনি বলেছেন যে বাম দিকে তিনবার থুতু ফেলে সলাতে থাকল বাম ধীরে ধীরে তিনবার থুতু ফেলবে অর্থাৎ বড় বড় জোরে থুতু নামে তিনবার ফেলবে বাম দিকে এবং তিনি আমন্ত বিল্লাহ রসুল্লাহ বলবেন আর তিনি আরজ বিল্লাহ ইমিন সাহিত্য রাজিম বলবেন এটা হাদিসে আসছে অনুরূপভাবে যেখানে যে অবস্থায় থাকেন সেটা এটা বলতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই আর তিনি বলবেন অন্য হাদিসে আসছে যে এরকম আর কি এটার কি প্রতিষেধক আছে রসুল্লাহ সাল্লাম অন্য হাদিসে সেটা বলেছেন যে সে যেন বলে কুল আল্লাহ ফাহাদ আল্লাহ সামাদ আলাম ইয়ালিদ আলাম ইউলাদ আলাম ইয়া কুল্লাহ কুফুয়ান আহাদ আর এইটা আসার আরেকটি কারণ হচ্ছে মানুষ সাধারণত একাকিত্ব থাকে একাকি চিন্তা করার কোনো স্বভাব নেই চিন্তা হচ্ছে কোরআন হাদিসের আয়াতের মধ্যে কোরআন হাদি ব্যাখ্যার মধ্যে হাদিসের ব্যাখ্যার মধ্যে এবং চিন্তা হবে মানুষের উন্নতির মধ্যে এবং চিন্তা হবে দিনের কোনো কর্মকাণ্ডের মধ্যে চিন্তা থাকতে হবে মানুষ নিজেকে একাকি থাকলে এই সমস্ত চিন্তা বেশি আসে এই জন্য নিজেকে ব্যস্ত রাখবেন নিজেকে ব্যস্ত রাখবেন কোরআন হাদিস বুঝার ক্ষেত্রে নিজেকে একটা নিজের মনকে একটা এমন একটা কাজ দেবেন যেটা দিয়ে নিজে ব্যস্ত থাকতে পারে এই জন্য কখনো কোনো দ্বারা শুনবেন কখনো কোনো দ্বারসে হাজির হবেন বর্তমান যে করোনা পরিস্থিতি সেখানে আপনি নিজে ঘরে ইচ্ছা করলে একজন মানুষ ঘরে দ্বারস পছন্দনীয় যার আপনার আছে তার দাসগুলো শুনতে পারেন কোরআনের দাস আছে হাদিসের দাস আছে কোরআনের ব্যাখ্যা আছে হাদিসের ব্যাখ্যা আছে দেখতে পারেন সারাক্ষণ চিন্তা করতে পারেন এমন কি কখনো কখনো আপনি ইচ্ছা করলে আপনি একটা সিরিজ দাস শুনতে পারেন যেমন আমাদের কিছু দাস আছে আপনি জানেন যে ইমাম তাহাবির দাস সিরিজ সেটাও দেখতে পারেন এবং এবং এ আছে আশফাকুল আকবারের দাসগুলো আছে সেগুলো দেখতে পারেন সেগুলো শুনতে পারেন আলহামদুলিল্লাহ এর মাধ্যমে ইমাম আফগানি ফরমতুল্লাহ শাহ আকবর ফাকুল আকবরের দাস সেটাও আমরা দিয়েছি উনপঞ্চাশ পর্বে সেটা দেখতে পারেন এবং তাহাবিয়ার যে একশো সত্তর পর্বের মতো বের হয়েছে সেটা দেখতে পারেন সেটা ইনশাল্লাহ তিনশো আশি পর্বের মতো আছে সেটা ইনশাল্লাহ বের হয়ে পুরোটাই দেখতে পারেন এখন এগুলো দেখলে আপনার ইমানটা তাজা থাকবে আর পরস্পর খোঁজ খবর নেবেন একে অপরকে টেলিফোন তো টেলিফোন তো নিষেধ নেই টেলিফোন তো আর করোনা ভাইরাস ছড়াবে না এটা বলবেন খোঁজ খবর নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন নিজেকে খোঁজ খবরে ব্যস্ত রাখবেন কিছু কাজ দিবেন মনকে একটা কিছু করার জন্য চিন্তা ভাবনা করবেন একটা সুযোগে যে এই সুযোগে আমি পুরো কোরআনে কারিম তেল বিশুদ্ধ তেল আজ শিখে ফেলবো অথবা ঘরে যে জানে তার কাছ থেকে শিখবেন লজ্জা করার কিছু নেই ছেলে জানে তার কাছে শিখবেন স্ত্রী জানে তার কাছে শিখে নেবেন কোনো সমস্যা নেই এই এমন কি যারা কোরআন তেল করতে চান তার অর্থ শিখবেন যারা অর্থ শিখবেন তারা তাফসির পড়বেন কেউ ইচ্ছা করলে যে তাফসির ইবনে কাছে পুরোটা পড়ে নেবো তাও করতে পারেন এবং কেউ ইচ্ছা করলে আমার তাফসিরটাও পড়তে পারেন সেই আলহামদুলিল্লাহ সেটা সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ তাফসির বলে আলহামদুল্লাহ আরব আজম বা আরব অনারব সবার কাছে স্বীকৃত হয়েছে সেখানে আপনি সেটা পড়তে পারেন আলহামদুলিল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম শেখ ইতিমধ্যে হয়তো আপনার নজরে আসে সলমান পরিস্থিতি কিছু বিভিন্ন দেশের কিছু কিছু মসজিদের সালাদ আদায় করছে তিন ফুট দূরত্ব থেকে এইভাবে সালাদ আদায় হচ্ছে কি ঘরে আদায় করা ভালো নয় জি পারভেজ আলম আপনার প্রশ্নটি অত্যন্ত যৌক্তিক বর্তমান সময় অনেক সময় দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন বিশেষ করে বিভিন্ন এই ছবিতে বিভিন্নভাবে আমাদের কাছে এসে পৌঁছছে বিভিন্ন দেশে কিছু মানুষ এমনভাবে সলাত আদায় করছে এটা যেন একটা অঙ্কের ঘর বানাচ্ছে এবং কেউ কেউ এটাকে একটা সেনাবাহিনীর ভূহ তৈরি করছে আসলে এগুলি একটা এগুলি শরীর অনুমোচ জিনিস নয় কখনো নয় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তিনি বলেছেন যে তাকাবু এবং রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে সুদ্দুল খালাল বন্ধ করো অর্থাৎ মাঝখানে যে ফাঁক আছে সেটা বন্ধ করো রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন সৌ আতে দিলু এবং রসুল্লাহ সাল্লাম নিজে লাগিয়ে দিতেন সাহাবায় কেরাম পায়ের সাথে পা লাগিয়ে দাঁড়াতেন এবং কাদের সাথে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াতেন এর অর্থ এটা কিন্তু একটা সুন্নত এটার কারণ না এটার কারণ না হলে শয়তান সেখানে প্রবেশ করবেই আপনারা যে পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে কেউ কেউ শিখেই দিচ্ছে এটা আসলে কোনো সুন্নত তো এটা শরীর শরীর অনুমোদিত জিনিস নয় এই জন্য এইভাবে সালাত আদায় করা আসলে উচিত নয় বরং এটা আসলে এইভাবে সালাত হবে না বলেই আমাদের মাসে এখন হারামাইন বলে থাকেন সেটা আসলে শুদ্ধ হবে না এই জন্য উচিত হবে ঘরে সালাত আদায় করা যাদের নিয়ে আপনি বিশ্বস্ত যে তাদের মধ্যে ভাইরাস নেই তাদের নিয়ে আপনি জামাত সাথে আদায় করবেন এবং যারা পিছনে আপনার দাঁড়াবে তারা পরস্পর লেগে দাঁড়াবে মেয়েরা হ্যাঁ একাকি পিছনে দাঁড়াতে পারবে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু মেয়েরা যদি কয়েকজন হয় তারাও পরস্পর লেগে দাঁড়াবে পরস্পর এক পায়ের সাথে পা এবং কাদের সাথে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াবে এটা হচ্ছে এই পদ্ধতিতে আপনার আমাদের জন্য জানার বিষয় আশা করি বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে
আসিফ হাসান এখানে দুটি মতেই নেওয়া যাবে অর্থাৎ আপনি ইচ্ছা করলে দুটি সুরা ইচ্ছা করলে দুটি সুরা একসাথে তিন একসাথে পড়তে পারেন বিসমিল্লা বাদেই অর্থাৎ এক পড়ে যেতে পারবেন এটা হাফসের রাওয়াইতে বিসমিল্লাহ প্রত্যেক সুরার অংশ নয় সেই হিসাবে এবং সেটাকে আলাদা করার কোনো প্রয়োজন নেই পরপর পড়ে যেতে পারবেন রসোল্লাহ সাল্লাসাল্লাম থেকে আলাদা করার এখানে কোনো সুনির্দিষ্ট কোনো হাদিস আসেনি যে আলাদা করে পড়ছেন কিন্তু আরেকটি কেরাতে আসে সেটা হচ্ছে আবদুল্লাহ ইবনি আমের কেরাতে আসে যে তিনি এগুলোকে প্রত্যেক সুরার একটি অংশ মনে করতেন সেই জন্য যদি কেউ প্রত্যেক সুরার মাঝখানে বিসমিল্লা দিয়ে পড়ে তাহলে সেটা কোনো সমস্যা নেই আর যদি না পড়ে তাতে কোনো সমস্যা নেই তবে উত্তম হচ্ছে সুরা মাঝখানে বিসমিল্লা দিয়ে পড়া কেন উত্তম এই জন্য যে এটা একটা আসলে কিন্তু একটি আয়া আয়া যেহেতু এবং সেটা একটা সুরার শেষ হয়েছে প্রমাণ দিচ্ছে সেই হিসাবে জানান দিচ্ছে সেই হিসাবে আমরা চেষ্টা করব যে প্রতি সুরার পরে বিসমিল্লা পরে পরেরটা পড়বো আর কেউ যদি না পড়ে তাতে বাধা দেবেও না কারণ এটা আসলে কোনো বাধ্য বাধ্যকতা নেই শরীরের কোনো নির্দেশনা সরাসরি দেওয়া হয়নি এখানে ইস্তেহাত কাজ করেছে এই জন্য যে যেখানে যেটুকু পেয়েছে সেটা আবদুল্লাহ ইবনে আমরের রেওয়াইতে যেহেতু আসছে এবং সেটা আমরা জানি যে আবদুল্লাহ ইবনে আমরের রেওয়াইটটা কিন্তু সাতকে রাতের একটি এবং সেটা একটি গ্রহণযোগ্য রাত বোঝা গেল যে এটার ভিত্তি আছে এবং এটা যদি কোনো কেউ বিসমিল্লাহ আমার রাহিম পড়ে সেটা হচ্ছে উত্তম হবে কারণ সেটা বেশি সেটা বেশি গ্রহণযোগ্য আর অন্য কেরাতে আসে না তারা হচ্ছে কখনও তিনি পড়তেন রসুল কখনো পড়েননি কেরাতগুলির নিয়ম হচ্ছে কেরাতগুলি সবই সাবড়ে আর সাতটি যে কেরাত আছে বা তার সাথে তিনটি মিলিয়ে দশটি কেরাত এগুলি কিন্তু মোতাওয়াতের এবং এগুলি গ্রহণযোগ্য সুতরাং কোনো কোনো বর্ণনা যেহেতু আসছে কোনো কোনো আসে নাই আমরা যদি কোনো উত্তম হবে যদি কোনো বিসমিল্লা পড়ি আর যদি না পড়ে কেউ তার সাথে বাড়াবাড়ি করা যাবে না যে কেন পড়া হলো না তো উত্তম বিষয়টি একটি খেয়াল রাখা দরকার জহির ইসলাম প্রশ্ন করেছেন আমাদের দেশে মোহাম্মদ সালমান সৌদির রাজ পরিবার নিয়ে সমালোচনা করে এটা জায়েজ কিনা দয়া করে জানাবেন আসলে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন আপনি আমার দেশের মানুষ নিজে নিজের খবর নেয় নিজের ইমানের খবর নেই জানের নিজের অবস্থার খবর নেই দেশের খবর নেই আরেক দেশের সমালোচনা আমরা কিন্তু খুব ভালোই পারি কেউ কেউ দেখবেন এই দেশ থেকে সালমানের চোদ্দ গোষ্ঠী উদ্ধার করছে গালিগালাজ দিয়ে তার পরিবার গালি দিচ্ছে মনে রাখবেন আপনি যা যা গালি দিচ্ছেন এগুলো সবই আপনার বিরুদ্ধে যাবে আপনি এইটা যাই করেন না কেন আপনি বিরুদ্ধে যাবে কারণ আপনার আপনি আপনাকে তাকে সংশোধনের দায়িত্ব কিন্তু আপনার নয় তার দেশের মানুষের আপনি তাকে সংশোধন করতেও পারবেন না নসিহতের কারণ নয় এটা এবং আপনার এটা তার কাছে যাবেও না আপনি নিজের জিঘাংসা চরিচার্থ করলেন আপনার নিজের মনের ঝাল মিটালেন এটা কিন্তু আরেকজনের উপর এভাবে ঝাল মিটালে এটা আপনার বিরুদ্ধে যাবে কারণ হাসলের মাঠে আপনি তাদের প্রকৃত অবস্থা জানেন না প্রকৃত অবস্থা আপনি না জেনে তা কারোকে আক্রমণ করা সেটা কিন্তু বৈধ নয় তারা যে অবস্থা আছে এই অবস্থা ধারণা করে কারো কথা বলা তো হারাম রসুল্লাহ সাল্লাম রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন কাফা বিলমার এক কাদেবের ইহাদে সাবিকুল্লি মাসামিয়া একজন মানুষের শোনা যা শুনেছে তার নিয়েই কথা শুরু করে দেয় এটা মিথ্যা হওয়ার জন্য যথেষ্ট আপনি মিথ্যাবাদী কেন হবেন আপনি তার বিরুদ্ধে কেন কথা বলবেন আপনি শুধু ওনার সালমানের কথা বলছি না বিশ্বের কোনো রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে আপনি এখানে বসে বসে আন্দাজি কথাবার্তা বলা যায় যদি কোনো মুসলিম শাসক শাসক হয় আপনি তার অবস্থা আপনি জানেন না এমনও হতে পারে তার কোনো বিশেষ কোনো কারণ ছিল যে কারণে কাজ কোনো কাজ করেছে এমনও হতে পারে তাদের কোনো সমস্যা আছে এটা আপনি বুঝতে পারবেন না যারা ক্ষমতা যায় তারা বুঝে আসলে তারা কি কতটুকু বিপদের মধ্যে আছে আপনি আপনার দেশের সরকারেরও এভাবে আজে বাজে সমালোচনা আজে বাজে গালি খেলাস করা আপনার জন্য বৈধ নয় আপনার জন্য চিন্তা হবে তাকে যদি কোনো ভালো কিছু বলতে পারেন পরামর্শ দিতে পারেন ভালোটা বলবেন কিন্তু গালি গালাস করা বা তাকে নিয়ে এমন কথা বলা যেটা আসলে সত্য নয় এবং তাকে নিয়ে আক্রমণাত্মক কথা বলা এটা কিন্তু আসলে আমাদের ইসলামী শরীয়তের বৈধ নিয়মের ভিতরে পড়ে না আপনি তাকে সব ঘটনামূলক সমালোচনার কথা বলবেন তার ভুল তুলি তুলে দিতে পারবেন এটা আলাদা কিন্তু সেটার জন্য গালি গালাস করা বা তাকে নিয়ে যে সমস্ত মিথ্যাচার করা এগুলো কিন্তু কোনোভাবেই যায় না আর আমার যেহেতু আপনি সেই দেশের নাগরিক না আপনার জন্য কোনোভাবেই যায় না এবং আপনার বক্তব্য সেখানে যাবেও না সুতরাং আপনি সেখানে কেন করছেন নিজে বিপদ কেন ডেকে আনছেন আপনার বিপদের কারণে হাসরের মাঠে তার গুণাগুলি আপনার কাঁধে উঠিয়ে দেওয়া হবে আপনার ন্যায় কাজগুলো তাকে দিয়ে দেওয়া হবে এরপরে আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন সুতরাং আমাদের অনেক মানুষ আছে নিজের খেয়ে আরেকজনের বনের মোষ্টা আনার মতো অবস্থা নিজের খেয়ে আরেকজনের বিপদ নিজের কাঁধে নিয়ে আসার মতো অবস্থা হচ্ছে এই কাজটি আমরা না করি ভাই আরেকজনের দোষ এটা না দেখি আমরা এটা বলি ব্যক্তিগত দোষ না দেখি যে এটা কেন হচ্ছে যে দোষগুলি কেন হবে হারামান শরীফ এনে কেন সিনেমা হবে এগুলি বলতে পারি কিন্তু একজনের দোষ না দিয়ে একজনের দোষের উপর নির্ভর না করি এমন কিছু হতে পারে যে সেটা আপনি জানেন না তার বাস্তব অবস্থার কী হচ্ছে সুতরাং এই জাতীয় অবস্থাগুল
অথবা বাইরের দেশের দেখে আপনার অন্তর খুব কষ্ট পায় এই জন্য আপনি হ্যাঁ কষ্ট পেলেও আপনি তাদের জন্য হেজাইতে দোয়া করেন এবং তাদের জন্য নসিহত করতে পারে করেন যদি কোনো কারো মাধ্যমে করার সুযোগ থাকে না হলে এইভাবে গালিগালাজ করে এভাবে একজনের বেহুদা সমালোচনা করে মিথ্যাচার করে তাদের উপরে এবং বাইরে জিনিস মিলে আনে ওখান থেকে কিছু কেটে কাটে এনে অনেক সময় দেখা যায় ফেসবুকে এমনভাবে দেওয়া হচ্ছে যেটা আসলে সত্য নয় সেই জিনিসগুলো আপনি এভাবে শেয়ার করা এভাবে তাদের আলোচনা করা সমালোচনা করা বৈধ নয় সেটা শুধু মোহাম্মদ বিন সালমানের কথা সেটাও আমরা বলবো না এর বাইরেও আপনি যদি কোনো কোনো মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এভাবে বলতেন তাও হবে না ইমরান খানের বিরুদ্ধে বললেও হবে না এই জাতীয় অথবা আপনি কোনো মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বলেন তাও ঠিক হবে না আপনার এটা দায়িত্ব নয় আপনার দায়িত্ব হচ্ছে বিরাট দায়িত্ব রয়েছে নিজের পরিবারকে নিজেকে সংশোধন করা পরিবারকে সংশোধন করা এবং দাওয়াতের কাজে নিজেকে আত্মনিয়োগ করা সেটাতে সময় দেওয়া উচিত এইভাবে যারা নিজের ঘরে বসে অথবা চা দোকানে বসে অথবা বৈঠকখানায় বসে সারা বিশ্বকে একা একাকার করে ফেলছেন তারা আসলে কিছুই করতে পারবেন না তারা একটাই করতে পারছে সেটা হচ্ছে গীবত এবং সেটা হচ্ছে গীবত চর্চা মিথ্যাচার চর্চা এবং গুণার চর্চা এবং তার মাধ্যমে তারা নিজের আখরাতকে নষ্ট করছেন আল্লাহ আমাদের খুব বোঝার তভিধান করে এটা আসলে কখনো ঠিক নয় এই জাতীয় কাজগুলি আসলে কখনো এসলাহের ভিতরে পড়ে না এটা আসলে ঠিক নয় এগুলি আমাদের অনেক ভাইদের মধ্যে দেখা যায় যারা দিন শরীয়ত মানেন অনেক সহি আকিদার ভাইদের মধ্যে দেখা যায় সেটাও ঠিক না অনেকে দেখা যায় যে নিজে অনেক রাজনীতিবিদদের মধ্যে দেখা যায় অনেক ইসলামিক রাজনীতিবিদরাও এইভাবে শুরু সুযোগগুলি সুযোগ নিয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেওয়ার মধ্যে তারা আনন্দ অনুভব করেন এক ধরনের এগুলি আসলে হারাম এগুলি চাইজ নেই নিজে দাওয়াতের কাজে ব্যস্ত থাকেন নিজে মানুষকে হেদায়তের কাজে ব্যস্ত থাকেন আপনার ওকে দায়িত্ব হেদায়তের দায়িত্ব আপনাকে দেওয়া হয়নি কারণ ওকে আপনি কিছুই করতে পারেন তাই আপনার আর এরিয়ার বাইরে আপনি নিজের পরিবারকে সামলান আপনার সমাজকে দেখেন আপনার সন্তানদেরকে দেখেন আপনার আপনার ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দিনের উপর রেখে যান দাওয়াতের কাজ করেন একটি মানুষকে সহি আকিদার দিকে দাওয়াত দেন একটা মানুষকে আকিদা শুদ্ধ করার দিকে এদেশে দাওয়াত দেন এদেশের মানুষ এখনও আশি পার্সেন্ট মানুষ এখনও কবর ফুজা করে এই মানুষগুলিকে আপনি দাওয়াতের পথে আনতে চেষ্টা করেন আপনি ওই দেশের কিছুই করতে পারবেন না নিজের দেশের ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করেন আল্লাহ আমাদের বোঝার তফিক দান করুন প্রশ্ন করেছেন এস এম নুরুজ্জামান রাজু স্যার মহামারীর আতঙ্কের পর তিন জুমা মিস হয়ে গেলে কি করব এস এম নুরুজ্জামান রাজু আপনার সাথে আমারও কিন্তু একই অবস্থা তিন জুমা গতবারেই মিস হয়ে গেছে আমার এখন আরেকটি জুমা চতুর্থ জুমা আমার মিস হবে এটার সাথে আপনার মনে যে এক কষ্ট যে আসে এর কারণে কিন্তু আল্লাহ তালা আপনাকে ক্ষমা করে দেবেন ইচ্ছাকৃত যদি কোনো জুমা ত্যাগ করা হয় সেখানে হাদিসে আসে মহল মেরে দেওয়া হয় আমরা কেউ ইচ্ছাকৃত ত্যাগ করছি না কারণ আমাদের সেটা ওজর আছে আর ওজর যেখানে আসে সেখানে এই ব্যাপারে কোনো কথা বলা উচিত নয় আল্লাহর দুনিয়াতে সমস্ত আলেমরাই এই ওজরটাকে গ্রহণ করে নিয়েছেন আগেও পরে সবাই আপনি যদি কোনো সমস্ত আলেমদের দেখেন যাদের যারা হাদিস থেকে মাসালা বের করেন আমি হ্যাঁ অনেক সময় দেখা যায় অনেকে ফেঁকা বললে রাগ উঠে যায় অনেকের হ্যাঁ অনেকে ফেঁকা বললে তাদের কায়ের মধ্যে আগুন জ্বালা উঠে যায় এটা কিন্তু ঠিক নয় ফেক হচ্ছে ফেক হাদিস থেকে কোরআন থেকে মাসালা বের করার নাম হচ্ছে ফেক হাদিস এবং কোরআন থেকে মাসালা সবাই বের করতে পারেন একটা সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা লাগে কেউ যদি যে যোগ্যতা অর্জন করেছেন তিনি নিজের ব্যাপারে বলতে পারেন আরেকজনকে বলতে পারেন না যে ফেকার প্রয়োজন নেই কারণ আরেকজন কিন্তু সবাই বের করতে পারে না সবাই বের করলে সেটা হাস্যকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে এই জন্য ফেকের বিরুদ্ধে যাওয়া উচিত নয় হ্যাঁ আমরা দেখি ফকিগণ সমস্ত আলেমরাই ওজর গ্রহণ করে নিয়েছেন যেহেতু এটা ওজর এবং সেটা আসলে বাস্তব ওজর অবাস্তব কিছু নয় সেহেতু আমরা মনে করি যে মসজিদে এভাবে যাইতে পারছি না বলে মনের ভিতরে দুঃখ যে আসে কষ্ট আসে এই কারণে আল্লাহ তালা আমাদের ক্ষমা করে দেবেন আমরা যাওয়ার জন্য আমাদের পূর্ণ প্রচেষ্টা রয়েছে হাদিসে আছে দেখেন রসোল্লাহ সাল্লা ইসলাম বলেছেন যে তোমরা যুদ্ধে বের হয়েছে যখন সাহাবাই কালাম যুদ্ধে বের হলেন তবুকের যুদ্ধে তখন তিনি অনেক অনেক সাহাবি যেতে পারেননি তারা কান্দা মদিনায় কান্নাকাটি করছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহাম সেটা জানেন এবং দেখেছেন তাদের অবস্থা রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম বলেছেন তোমরা যারা বের হয়েছ তোমরা আর যারা বের হইতে পারেনি রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে তোমাদের সাথে তারা রয়েছে এবং তিনি বলেছেন তাদের তাদের তোমাদের সাথে তোমরা যেখানে যাও না কেন তারা তোমাদের সাথে আছে এর অর্থ হচ্ছে যে তারা যেতে পারেনি বলে যে ওজর রয়েছে তারা কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লাম অনুমোদন করেছেন সেটা আমরা যে মসজিদে যেতে পারছি না এটা আমাদের জন্য ওজরটা অনুমোদিত এবং এই ব্যাপারে আপনার আর বেশি আফসোস করে নিজেদের আবেগকে শরীয়ত দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করুন আবেগ দিয়ে নিজেকে নষ্ট করে দিবেন না আবেগ দিয়ে আমি এখন মরে যাব আমি এই করে ফেলবো এটা আমি এইটা করবো আমি এটা করবো আল্লাহ মেরে ফেলুক এটা নয় যেহেতু আল্লাহর আজাব এবং গজব নাজিল হয়েছে যেহেতু আসলে এটা আজাব এবং এটা অবা যে কোনো জায়গাতে নাজিল হোক এটা একটা একটা সমস্যা এখানে
এখানে তার কোনো দোষ নেই সুতরাং এ ব্যাপারে আমরা কখনো বলবো না যে আপনি এই তিন মস তিনবার হয়ে যাচ্ছে সুতরাং আমি এখন মসজিদে যাইয়া নিজেকে বিপদে ফেলি না এটা করবেন না আপনি ঘরে আপনি জোহর পড়ুন এবং জমাতের সাথে আদায় করুন এ বিশুদ্ধ মত আমরা মনে করি এবং এই ব্যাপারে আমল আমল করুন রাজিবুল ইসলাম রানা প্রশ্ন করেছে নামাজের মাঝে কি বাংলায় দোয়া করা যায় রাজিবুল ইসলাম রানা নামাজের সলাতের ভিতরে সলাতের ভিতরে বাংলা বা নিজের ভাষায় বাংলা বলতে প্রত্যেকে তার নিজের ভাষায় কি দোয়া করতে পারবে কিনা এবার আলমদের বিস্তর মতভেদ রয়েছে আমরা আমাদের এই এই বলবুল সরহা অমদাতুল হাকামের মধ্যে উল্লেখ করেছে সেটা এটা ইনশাল্লাহ মার্কেটে আসলে আপনার পেয়ে যাবেন লম্বা আলোচনা তবে সহজ কথা এটাই এখানে দুইটা মত আছে একটি হচ্ছে করা যাবে একটি হচ্ছে করা যাবে না বিশুদ্ধ বিশুদ্ধ মতে সেটা যদি করতেই হয় সেটা করতে হবে সেজদার ভিতরে আরেকটা হচ্ছে শেষ বৈঠকে এই দুইটা ছাড়া অন্য কোথাও দোয়া করা যাবে না অন্য কোনো ভাষায় দোয়া করা যাবে না এই দুই জায়গাতে বিশুদ্ধ মতে করা যাবে তবে শর্ত হচ্ছে যে এমন কথা সলাতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এমন কোনো দোয়া যেন করা না হয় বরং যেটা তার একান্ত প্রয়োজন সেটা বলা হয় এমন কথা যেন না হয় যেটা এড়াতে দেয় ফির দোয়া দোয়ার মধ্যে বাড়াবাড়ি যেন সেটা যেন না হয় বরং একজন মানুষ যদি কোনো সোল্লাহ সাল্লামের হাদি হাদিসের যে সমস্ত দোয়াগুলি এসেছে কোরআনের যে সমস্ত দোয়াগুলো এসেছে এগুলোর বাংলা পড়ে এগুলো তাহলে কিন্তু উত্তম কারণ হচ্ছে এগুলোর মধ্যে সবই আসে রসুল্লাহ সাল্লাহাম এমন কোনো জিনিস তিনি উম্মতকে বলা ছাড়েননি যেটা উম্মতের উপকার আসবে কারণ এ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম তিনি তিনি ছিলেন আমাদের জন্য সবচেয়ে বেশি না সাহ এবং কল্যাণকামী তিনি কোনো কিছু বাদ দেন নাই এবং তিনি জীবনের শেষ মুহূর্তে বলেও গেছেন আল্লাহ আল্লাহ তু আল্লাহ আল্লাহ তু আমি কি প্রচার করেছিলাম আমি প্রচার করেছিলাম সাহাবাই কারাম সেটাকে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে আপনি প্রচার করেছেন এবং এটা রসুল্লাহ সাল্লাম সেই সবচেয়ে বড় মাঠে সবচেয়ে বড় মানুষের যে সমাবেশে রসুল্লাহ সাল্লাম সেটা সাক্ষ্য নিয়েছেন এর অর্থ হচ্ছে তিনি প্রচার করেছেন এবং তার বাণী থেকে উত্তম বাণী আর হতে পারে না এই জন্য হাদিসগুলো আপনি পড়বেন দেখবেন আপনি যা চিন্তা করছেন বলার জন্য সেটা তার কথার ভিতরে আসে আপনি প্রত্যেকটা জিনিস নাম ধরে দেবে বলার দরকার নেই আপনি বলবেন যে আল্লাহ বিভত থেকে উদ্ধার করো দেখবেন যে হাদিসে আছে আল্লাহিন আসাল করা আফা ওয়ালা আফিয়া ফিদ্দুনিয়া ওয়ালা আখরা সরাসরি আসে তাহলে আপনি আল্লাহিন আল্লাহিন আরও দেখবেন জেহাদিল বালা স্পষ্ট আছে সুতরাং আপনি সেটা বলতে পারেন যে বললেই মনের ভিতরে অত অন্তরে যখন আসছে সেটা আপনি অর্থ বুঝলে আপনি কিন্তু সেটাকে সঠিকভাবে দোয়াটা করতে পারবেন এই জন্য আপনি চেষ্টা করবেন আরবি দোয়াগুলো অনুবাদ বুঝতে এবং সেই অনুসারে দোয়া করতে এটা হচ্ছে নিয়ম আর বাইরে যদি কোনো একেবারেই পারছেন না তাহলে আপনি নিজের ভাষায় দোয়া করতে পারবেন সেজদার মধ্যে সেটা একটা উত্তম জায়গা আর শেষ বৈঠকে ওই দোয়াগুলি করা উচিত যে মাসুদ দোয়াগুলো কারণ শেষ বৈঠকে বেশিরভাগ মাসুদ দোয়ায় হাদিসে আসছে অনেকগুলো দোয়া আছে সেগুলো আপনি বুঝি যে আপনি দেখবেন দিন দুনিয়া সবই সেখানে চাওয়া হয়েছে সেখানে বাড়তি করার আর আসলে কোনো জায়গা নেই জন্য একমাত্র সেই জাতে হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম জায়গা কেউ কেউ শেষ বৈঠকে বলেছেন সেটা তো আসলে সঠিকভাবে ঠিক নয় বরং শেষ সুজার মধ্যে দোয়াটা করা যাবে বলে কেউ কেউ বলেছেন তো একটি জায়গা আমরা পেয়েছি যেখানে অন্য ভাষায় আরোই ভাত বেঁধে অন্য ভাষায় দোয়া করা যাবে আর ওই বলতে আমরা বুঝেছি মাসুর দোয়া যে কোরআন হাদিসের দোয়া ছাড়া বাইরে দোয়া করা যাবে এবং সেটাও যেন বাড়াবাড়ি পর্যায়ে না যায় সেটা খেয়াল রাখতে হবে আর আপনি যেহেতু জানেন না কোনটা বাড়াবাড়ি পর্যায়ে আপনার উচিত হবে অনুবাদ কিত হাদিসের অনুবাদ অথবা কোরআন আয়াতের অনুবাদ যেখানে দোয়া আসে সেগুলি করা অথবা আপনি এমন ওগুলি তে সীমাবদ্ধ থাকা যেগুলো হাদিসে এসেছে আশা করি বিষয়টা আপনি বুঝতে পারছেন দর্শকবৃন্দ প্রশ্ন করেছেন হাদিসে পাক বা রসুলে পাক বলা যাবে কি খলিল রহমান খলিলি প্রশ্ন করে খলিল প্রশ্ন করেছেন দেখুন রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম তিনি অবশ্যই আল্লাহ তালা তাকে গুনা থেকে পবিত্র করেছেন এবং তাকে বিভিন্ন দুনিয়ার যে সমস্ত কোনো খারাপ গুণ আছে সবগুলি থেকে তিনি পবিত্র করেছেন আল্লাহ তালা তাকে বলেছেন ইন্ডাকাল আল্লাহ খুলকিন আজিম কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লা আলাই ইসলামকে কখনো কেউ রসুল মোকাদ্দাস এই জাতীয় শব্দ সাহাবাইকানা ব্যবহার করেননি তাহা বিন্ডা ব্যবহার করেননি অথবা রসুল মোতাহার এগুলি সাহাবাইকান ব্যবহার করেননি তাহা বিন্ডা ব্যবহার করেননি এর অর্থ হচ্ছে আমাদের সলভে সালেন যেটা বলা হয়নি আমরা সেটা থেকে দূরে থাকি আমরা রসুল্লাহ সাল্লা আলাই ইসলাম বলি রসুল ফাঁক বললে কিন্তু সব হচ্ছে না কিন্তু যখনই রসুল্লাহ সাল্লা আলাই ইসলাম বলবেন সাথে সাথে কিন্তু আপনার রসুল উপরে সলাদ পাঠ হচ্ছে আল্লাহ তালা দশ বার আপনার কথা স্মরণ করবে এবং দশটি নেকি লেখা হবে আপনার অনেক সোয়াব আপনি কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন এবং আপনার এই কথা এই জন্য বলা হয় মহাদ্দেসিনটা সবচেয়ে বেশি রসুল উপর সালাদ পাঠ করে কারণ তারা কথায় কথা বলে রসুল্লাহ সাল্লা আলাই ইসলাম বলেন কিন্তু আমাদের মনে হয় যাকে রসুল পাক বলেন তারা কিন্তু রসুল উপর আর দূরসই পাঠ করছেন না তারা এই এই কাজ সাজিতে করে যখনই একটা অন্য কথা ঢুকে পড়ে সেটা বেদাত হোক বা সাধারণ ক
পথসুরার প্রথমে বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম বললে ভুলে গেলে কোনো সমস্যা নেই এটা পড়লে এটা জায়েজ মশালা পড়লে যায় পড়া জায়েজ না জায়েজ না পড়লে কোনো সমস্যা হবে না সুরায় ফাতেহার আগে আউজুল্লাহ বিসমিল্লাহ পড়াটা সুন্নত যদি কেউ আউজুল্লাহ বিসমিল্লাহ পড়ে আলহামদুলিল্লাহ না বললে সুরায় ফাতেহা পড়লে আলহামদুলিল্লাহ রাবিল আলমিন থেকে পড়লেই তার সালাত হয়ে যাবে সুতরাং এর আগে পড়াটা উত্তম কাজ কিন্তু ভুলে গেলে তার কোনো সহযোগিতা দিতে হবে না বা কোনো কিছু করতে হবে না গোল আলু প্রশ্ন করেছেন কোরআন শরীফ বলা যাবে কি কোরআন শরীফ আসলে দেখুন কোরআনে করিমকে আল্লাহ তালা কোরআনে করিম বলেছেন কোরআনে মাজিদ বলেছেন হ্যাঁ কোরআন এবং যেহেতু কোরআন যেটা বলা হয়নি সেটাকে বাড়াবাড়ি করে আমরা শরীফ না বলি হ্যাঁ আমাদের দেশে পাক ভারত উপমাদের শরীফ বলতে কিন্তু সম্মানিত বোঝায় সে অর্থে কিন্তু বলা যাবে এরকম না না যায় আমরা বলছি না কিন্তু উত্তম হচ্ছে কোরআনে করিম বলা কোরআনে মাজিদ বলা কিন্তু কোরআন শরীফ বললে গুণা হবে না কিন্তু ওইটা আসলে আমাদের সলভে সালিন থেকে সাব্যস্ত হয়নি এবং যেটা আমরা সলভে সালিন অনুসরণ করি যারা আমরা কিন্তু নিজেরা বানিয়ে বানিয়ে কথা বলি না এবং এমন শব্দ বলি না যার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হতে পারে দেখুন এদেশে কত শরীফ যে আসে তার হিসাব নাই মানুষ নিজের নামে পরও শরীফ লাগায় এবং কথা কথায় অমুক জায়গাকে শরীফ বানাচ্ছে অমুক জায়গায় শরীফ বানাচ্ছে সেখানে কোরআন শরীফের সাথে লাগিয়ে দেওয়া অর্থাৎ আপনি তাদেরকে মর্যাদা ঠিক মর্যাদা দিতে পারেননি কোরআনে করিম যেহেতু আল্লাহ তালা বলেছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম যেহেতু কোরআন করিম বলেছেন কোরআনে মজিদ বলেছেন আল্লাহ তালা সেহেতু আমরা এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে চেষ্টা করি যদি কেউ কোরআন শরীফ বলে গুণা হবে না কিন্তু এটাকে অ্যাভয়েড করা ভালো হবে আবদুল এসু প্রশ্ন করেছেন আল্লাহর জন্য ভালোবাসি আল্লাহ আপনাকে ভালোবাসুন ইসলামে খেলাফত কি শুধু কোরাইশ বংশের জন্য নির্ধারিত তাহলে হলে তা কেন দেখুন একটি প্রশ্ন হচ্ছে প্রশ্নটি খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন অনেকে মনে করে থাকেন যে খেলাফতের সাথে বোধ হয় এলাক অঞ্চলভিত্তিক যা যে সমস্ত রাষ্ট্র আছে এগুলো এক এক করে ফেলার কোনো কারণ নেই খলিফা যখন হবেন তখন অবশ্যই কোরাইশ থেকে হবেন রসুল্লাহ সাল্লাহ বলেছেন কারণ সারা বিশ্বের মানুষ কিন্তু একজনকে মেনে নিবে এরকম ব্যক্তি খুব কমই আছে কিন্তু যখন তারা শুনবে যে এটা আল্লাহ তালা রসুল্লাহ সাল্লামের বংশের লোকদেরকে পছন্দ রসুল যেভাবে বলেছেন যে ইন আল্লাহ ইস্তফা নি মিন 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 কোরাইশ আল্লাহ মিন 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 বনিহাসেম ও আস্তফা বনিহাসেম মিন মিন কোরাইশ ওস্তফা কোরাইশ মিন কিনানা এবং রসুল্লাহ সাল্লাম যেটা বলেছেন যে আল্লাহ তালা এই বংশকে পছন্দ করেছেন অর্থাৎ যুগ যুগ ধরে আল্লাহ তালা এটাকে পছন্দ করে আসছেন এবং তারা একটা তাদের একটা ভিত্তি আছে তারা কোথাও দাঁড়ালে সারা বিশ্বের মানুষ তাদের প্রতি একটা সফট কর্নার অনুভব করে আপনি জানেন যে রসুল্লাহ সাল্লাম বংশধর কেউ যদি আসে আপনার কিন্তু তাকে ভালোবাসতে ইচ্ছা করবে তাকে তাকে চুমো দিতে ইচ্ছা করবে মাথার মধ্যে এবং তাকে নিয়ে তাকে নিয়ে আপনি খাওয়া দাওয়া খাওয়াতে ইচ্ছা করবে এটা কিন্তু স্বাভাবিক মানুষের নেচার এবং রসুল বলেছেন যে তাদের পরিবারকে রসুলের পরিবারকে ভালোবাসার প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন এবং এটা স্বাভাবিক জিনিস রসুলকে যারা ভালোবাসে তার পরিবারকে ভালোবাসে এটা স্বাভাবিক জিনিস সেই হিসাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম যে কোরাইশের কথা বলেছেন কোরাইশ যেহেতু রসুলের বংশ সেই হিসাবে তিনি বলেছেন আর রসুল্লাহ সাল্লাম একটা কারণও বলেছেন আর না সুতার বললে কোরাইশ বার রুমলে বার রেহিম ফাজ রুমলে ফাজি রেহিম সাধারণত মানুষ ন্যাককাররা কোরাইশের ন্যাককাজ অনুসরণ করে বদকাররা কোরাইশের বদকাজ অনুসরণ করে একটু চিন্তা করে দেখুন আরবে যতদিন পর্যন্ত কোরাইশরা যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছে ততদিন পর্যন্ত যুদ্ধটা হয়েছে যেমন বদরের যুদ্ধ ওহুদের যুদ্ধ খন্দকের যুদ্ধ এই জাতীয় যুদ্ধগুলো কিন্তু বেশিরভাগ নেতৃত্ব কিন্তু কোরাইশরা দিয়েছে কাফেররা নেতৃত্ব দিয়েছে আবার দেখেন এরপরে কিন্তু যখন মুসলিমরা নেতৃত্ব আসছে তখন কিন্তু আবার কোরাইশদের নেতৃত্ব সারা বসে ইসলাম ছড়িয়ে গেছে এর অর্থ হচ্ছে ইমানদাররা সাধারণত কোরাইশ ইমানদারদেরকে পছন্দ করে আর কাফেররা কোরাইশ কাফের যাদের ছিল তাদেরকে পছন্দ করে আবু জেহালের গোষ্ঠী এখন সারা দুনিয়াতে আছে তারা আবু জেহাল কিন্তু আবু জেহালের নিয়ম মেনে চলে এবং ওতবা সাহেবা আবুল হাবের নিয়ম সারা আবুল নিয়ম তারা মেনে যাচ্ছে সারা দুনিয়া মেনে যাচ্ছে এর অর্থ হচ্ছে ন্যাককাররা ন্যাককার কোরাইশদের অনুসরণ করে সেই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন সাধারণত নিয়মে এছে এরা পৃথিবীতে কোথাও কিন্তু আপনি পাবেন না অপরিচিত কাউকে কেউ নেতা বানিয়েছে বাংলাদেশেও আপনি দেখেন না কেউ কারো সন্তান কেউ কারো স্ত্রী অথবা কেউ কারো কোনো ক্ষমতা ছিল তার গোষ্ঠীর কোনো লোক সেইটা তারাই কিন্তু মানে পূর্ববর্তী পরিচয় নিয়ে কিন্তু মানুষ তার তার নিজের পরিচয় তুলে ধরতে পারে আর কোরাইশি যেহেতু পরিচিত সর্বজন বিদিত এবং সেখানে আর নতুন করে পরিচয় দিতে দরকার নেই রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম চেয়েছেন যে কোরাইশির পরিচিতি হলে মুসলিম বিশ্ব এক থাকবে এবং তারা একে অপরকে মেনে চলবে এবং সেখানে কারো বিরুদ্ধে কথা বলার কিছু থাকবে না যদি তারা দিনের উপর থাকে কিন্তু দিনের উপর না থাকলে তাদের কিন্তু এই মর্যাদা পাবে না এই জন্য কোরাইশের মধ্যে যারা ইমানদার যারা শর্ত পূরণ করবে তাদের কিন্তু তাদেরকে খলিফা মানতে হবে এটা খেলাফতের মশালা খিলাফতের মশালা এর বাইরে যারা রাজত্ব করে কোথা
আব্দুল মালিক পর্যন্ত বারো জন রাষ্ট্রপ্রধান চলে যায় খলিফা চলে যায় রসুল্লাহ যাদের সুসংবাদ দিয়েছেন তিনি বলেছেন যে উম্মত শক্তিশালী থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত বারো জন খলিফা হবে সে বারো জন শিয়ারা বানিয়ে নিয়েছে তাদের বারো জন তারা তো খলিফা হয়নি মিথ্যা স্যার শিয়াদের এটা মূল অর্থ হচ্ছে যেটা আমাদের সলফে সালিন বলেছেন এবং যেটা আমাদের শেখ আব্দুল আজিজ বিন বাজ রাহমাহুল্লাহ যেটাকে অনুমোদন করে সেটা হচ্ছে সিরিয়ালি অলবক্কর থেকে শুরু করে যদি ওমর বিন আব্দুল আজিজ এবং এজিদ বিন আব্দুল মালিক পর্যন্ত গণা হয় তাহলে কিন্তু আমরা বারো জন খলিফা পেয়ে যাই এবং এর মধ্যে মুসলিমরা ঐক্যে ছিল কোথাও দ্বিতীয় রাষ্ট্র হয়নি আলাদা রাষ্ট্র হয়নি সবাই কেন্দ্রীয় খেলাফতের নেতৃত্ব মেনে নিত অর্থাৎ তারা উমিয়া খেলাফতকে মেনে নিয়েছে এই জন্য এই জন্য এই সময়ে এই সময়ের পরে এই সময় কিন্তু শক্তিশালী ছিল মুসলিম রাষ্ট্র এই জন্য খেলাফত ছিল মানে মেনেছে আলহামদুলিল্লাহ এরপরে মুসলিমদের মধ্যে দ্বিভাগ হয়ে যায় আপনি জানেন যে তখন এরপরে যখন এই খেলাফত হয়ে যায় বাগদাদে তখন কিন্তু খেলাফত বাগদাদে আসার পরে বিশেষ করে একশো তিরিশ বা বত্রিশের পরে এরপরে দেখা যাচ্ছে যে আসলে মুসলিম বিশ্বের তেমন শক্তিশালী আলাদা কেউ খারাজন শাহ বানিয়েছে কেউ অমুক শাহ বানিয়েছে বিভিন্ন রকম এলাকাভিত্তিক কিন্তু ছোটো ছোটো আঞ্চলিক রাষ্ট্রগুলো ছিল এবং তারা কিন্তু খেলাফতকে নাম মাত্র মেনে নিত মৌলিকভাবে নাম মাত্র মেনে নিত সেখানে খলিফার নামে খোদ পাঠ করা হতো তাকে দোয়া করা হতো তাকে একটা মাসে বা বছরে এটা কিছু পাঠানো হতো এটাতে তিনি খুশি থাকতেন তাহলে মুসলিম রাষ্ট্রের শক্তিশালী কোনো ভিত্তি কিন্তু পরবর্তীতে আর ছিল না এটা হচ্ছে হাদিস অনুসারে এটা কিন্তু সত্য তারপরেও তারা কিন্তু খেলাফতের নেতৃত্বকে খেলাফতকে মেনে নিয়েছে এটা এটা ইসলামের খেলাফতকে মেনে নেওয়া উচিত কিন্তু আলাদা আলাদা রাষ্ট্র যদি হয় সেখানে কিন্তু কোরাইশের নেতৃত্ব হওয়া জরুরি নয় এটা আমাদের অনেক সময় ভুল ধারণা সেখানে কারা রাষ্ট্রপ্রধান হবে সেখানে রাষ্ট্রপ্রধান হবে অবশ্যই যিনি রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন তিনি এবং যিনি ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করবেন তিনি এটা মূল হচ্ছে ইসলাম দ্বিতীয় হচ্ছে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা এই জন্য যারা জোর করে ক্ষমতা আসে তারাও ইসলামের দৃষ্টিতে ক্ষমতায় থাকার যোগ্য এবং সেখানে কোনো সমস্যা নেই যারা এই যে কোনো পদ্ধতিতে ক্ষমতায় যিনি আসে রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন তার নেতৃত্ব মেনে চলতে হয় সেখানে আর কোরাইশের শর্ত দেখার কোনো সুযোগ নেই হ্যাঁ যদি কোথাও আবার যদি কোনো খেলাফত কায়েম হয়ে যায় তাহলে আমরা দেখতে হবে খলিফাকে কোরাইশ থেকে যদি কোনো খলিফা খেলা খলিফা পাওয়া যায় তখন তাকে খলিফা বানাতে হবে যদি তাদের অবস্থা তার খুঁজে পাওয়া না যায় যোগ্য তাহলে অন্য কেউ তাদের পক্ষ থেকে নায়ব হয়ে খেলাফতের খেলা দায়িত্ব পালন করতে পারে যেমনিভাবে করেছে মিশরে মামলুকরা সেটা পালন ছয়শো ছয়শো ছাপ্পান্ন ছয়শো হ্যাঁ ছয়শো ছাপ্পান্নর পরে যখন মিশরে খেলাফত চলে যায় তখন সেটা মামলুকরা মামলুক রাজবংশ তারা কিন্তু খলিফাকে রেখে তারা কিন্তু রাষ্ট্র রাষ্ট্র পরিচালনা না করতো কিন্তু খলিফা নাম মাত্র ছিল তখন রাখছিল কারণ এটা আসলে ইসলামের নিয়ম এটা একটা সৌন্দর্য এর মাধ্যমে অন্তত একটা ঐক্যের সূত্র মুসলিমরা দেখতে বা এটা থাকাটা উচিত ছিল জান্নাতুল আক আকমাম প্রশ্ন করেছেন জাতীয় সঞ্চয় বড়ুর জাতীয় সঞ্চয় বড়ুর আপনার প্রশ্নটি চলে গেছে পড়তে পারিনি রাসেল মিয়া প্রশ্ন করেছেন এই লকডাউনের মধ্যে ঈদের সালাদ পড়ার বিধান কি রাসেল মিয়া সুন্দর প্রশ্ন করেছেন ঈদের সালাদ কিভাবে আদায় করবেন ঈদের সলাতের নিয়ম হচ্ছে ঈদের সলাতের নিয়ম হচ্ছে ঈদ একাকি আদায় করা যায় না ঈদ হচ্ছে সবাইকে নিয়ে রসুল্লাহ সাল্লাম নির্দেশ দিন সবাই যেন বের হয় বের হয় কখনো তিনি ঘরে ঈদের সালাত আদায় করতে বলেন নাই বের হইতে বলেছেন এবং কি তিনি নির্দেশ দিতেন যে যাদেরকে যাদের হায়জ আছে তারাও বের হবে তবে তারা মুসল্লা থেকে দূরে থাকবে হায়জা মহিলা বের হবে দূরে থাকবে তারা দেখবে আনন্দ অনুভব করবে তারা ঘরে থাকে তার মন খারাপ হবে সেই জন্য তাদেরকে রাখতে রসু বলেননি ইসলাম কিন্তু ঈদের আনন্দটাকে ভাগাভাগি করতে চায় এই অবস্থায় আল্লাহ তালা আমাদের যে বর্তমান অবস্থায় ফেলেছেন সেই অবস্থা পর্যন্ত যদি কোনো থাকে ঈদের সময় পর্যন্ত যদি কোনো অবস্থা অবস্থান থাকে আমাদের কিন্তু ঈদের সালাত আমরা এই আদায় করতে পারবো না তার বিপরীতে কী হবে তার বিরুদ্ধে কী হবে আবু হানিফ রহমতুল্লাহ আলী সেখানে তিনি বলেছেন ইচ্ছা করলে দুইটা কাঁধ পড়বে ইচ্ছা করলে পড়বে না ইচ্ছা করলে ইচ্ছা তিনি বলছেন আম ছেড়ে দিয়েছেন অর্থাৎ যার ইচ্ছা যেটা কিন্তু মৌলিকভাবে সাহাবাহিক রাম তো বর্ণিত আছে তারা ঈদের সলাদ বিভিন্ন বর্ণনায় আসছে যে ঘরে দুই ডাকাত পড়ার কথা বলেছেন কেউ বলছেন চার ডাকাত পড়বে দুই ডাকাত চার ডাকাত তো বড় কথা নয় বড় কথা হচ্ছে যে ঈদের সলাতের যে মূল সেটা আদায় হচ্ছে না ঘরে যেটা পড়বে এটা ঈদের সলাত নয় এটা বিকল্প এই বিকল্প তারা পড়তে পারবে এই জন্য আমরা যারা ঈদের সলাদ যেতে পারবো না আমরা ঘরে দুই ডাকাত সলাত আদায় করব যদি এ অবস্থা এ অবস্থা থাকে নফল হিসেবে পড়বো হ্যাঁ সেখানে কোনো খোদ বা নেই সেখানে কোনো এটা হচ্ছে বিশুদ্ধতম মত যেখানে কোনো খোদ বা হবে না কারণ ঈদের খোদ বা এমনিতে বাধ্যতামূলক নয় ঈদের খোদ বা হচ্ছে সালাতের পরে এবং সালাত যেহেতু আমরা পড়ছি না সেহেতু ঈদের খোদ বা
করোনার সাথে যুদ্ধ লড়াই এগুলো বলা যাবে কি না ভাই করোনার সাথে যুদ্ধ করা এটা বলা যাবে না এটা একটা ভুল ধারণা আল্লাহর কোনো গজবের সাথে যুদ্ধ করা যায় না আমরা আল্লাহর কাছে করোনা থেকে পানা চাই এবং আল্লাহর কাছে পানা চাই আল্লাহ যেন উদ্ধার করে নেয় এবং এইটা কিভাবে ওষুধ যেহেতু খুঁজতে হবে সেই জন্য ঔষধের জন্য আমরা চেষ্টা করতে হবে করোনা থেকে আবিষ্কার করা করতে হবে যে এটা কিভাবে দিলে আল্লাহ তালা তো ওইটো ওইটারও আল্লাহ তাকদির যে তিনিও ঔষধের ব্যবস্থাপনা করে দেবেন এই জন্য আমরা খুঁজতে থাকবো যে বিকল্পটা কী হবে বিকল্প কীভাবে বাঁচার চেষ্টা করতে হবে যে আল্লাহ তালা যেটা দিয়েছেন সেটা তিনি বলেছেন মা আনসালা দা আন ইল্লাহ সাল্লাহ দেওয়া হাদিস আসার সাল্লাহ সাল্লাহাম বলেছেন যে আল্লাহ যে কোনো রোগ দিয়েছে তার প্রতিষেধকও দিয়েছেন শুধু তার প্রতিষেধকটি খুঁজে বের করতে হবে প্রতিষেধক যখন পাওয়া যাবে তখন সেটা ব্যবহার করা যাবে এবং প্রতিষেধক খোঁজা দোষের না কিন্তু এটার অর্থ যুদ্ধ নেমেছে এটা নয় করোনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবেন না কেউ পারেনি হ্যাঁ বর্তমান বিশ্ব দেখেন যারা নিজেদেরকে মনে করতে খুব শক্তিশালী তারা বোঝা গেছে কতটুকু শক্তিশালী বর্তমান বিশ্ব যত বেশি বাড়াবাড়ি করতে বিশ্বে যারা উন্নত বিশ্ব বলে নিজেরা বলতো তারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং তারা সবচেয়ে বেশি এখন এখন আল্লাহর দিকে রুজু হচ্ছে ষষ্ঠার দিকে তারা বলছেন ষষ্ঠা ছাড়া কেউ আমাদের কিছু করতে পারবে না বুঝিয়ে দিয়েছে আল্লাহ তালা যে ছোট্ট একটি ভাইরাস দিয়ে যে তোমরা আসলে কিছুই করার ক্ষমতা রাখো না আমি একটা জিনিস দিলাম যা দেখা যায় না এবং যা তোমরা কল্পনাও করতে পারো না যা সঙ্গে সঙ্গে হয় না অনেক দিন পরে বাড়তে বাড়তে পৃথিবীতে ফেঁপে ফুলে বের হয় তাদের অবস্থা কি হবে তোমরা তার বিরুদ্ধে কিছু করতে পারো না তোমরা এখন দুনিয়ার বিরুদ্ধে ইসলামের বিরুদ্ধে নামবে এটা কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা এন্দার ভীতি প্রদর্শন হতে পারে এই জন্য এটা প্রতিরোধ করা কথা বলবো না আমরা প্রতি এটাকে থেকে বাঁচার আমরা এই কী কী উপায় অবলম্বন করি সেটা আমরা বলবো এইভাবে বলবো যে করোনার বা থেকে বাঁচার পদ্ধতি আমরা খুঁজে বের করব সেটা নিজেরা লকডাউনের মাধ্যমে হোক অথবা নিজেরা ভ্যাকসিন আবিষ্কারের মাধ্যমে হোক অথবা সেটা কোনো ডাক্তারি ব্যবস্থাপনা নেওয়ার মাধ্যমে হোক এটা কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস একজন ভাই প্রশ্ন করেছেন যে যখন ইয়াতে করোনা ভাইরাসের কারণে রোগ বেশি হয়ে যাবে হাসপাতালে তখন কাকে প্রাধান্য দেওয়া হবে আমরা জানি যে বিশেষ করে ইতালিতে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলো তারা কি করছে তারা বৃদ্ধদেরকে প্রাধান্য দিচ্ছে না যুবকদেরকে প্রাধান্য দিচ্ছে তারা মনে করছে যে যুবকরা বেশি প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য আবার দেখবেন যে কোনো কোনো দেশটা মনে করা হচ্ছে যে যুবকরা তো কষ্ট করে নিজের শক্তি আছে তারা নিজেরা এর সাথে একটু করোনার সাথে অন্তত ফাইট করে যদি বেঁচে যায় হ্যাঁ তাদের মনে করা হচ্ছে এবং যারা বৃদ্ধদেরকে তারা সহযোগিতা করতেছে কোনোটাই আসলে ঠিক নয় কোনোটাই ঠিক না নিয়ম হচ্ছে আগে যে আসবে সে আগে সুযোগ পাবে ইসলামের দৃষ্টিতে যে আগে আসবে হাসপাতালে তাকে আগে সুযোগ দিতে হবে সে যে হোক না কেন সে গরিব হোক বা ধনী হোক সে বৃদ্ধ হোক বা যুবক হোক বা ছোটো বাচ্চা হোক যে আগে হাসপাতাল আসতে আগে সুযোগ দিতে হবে এই জন্য আগে সুযোগ দেওয়ার বিষয়টিকে খেয়াল রাখতে হবে যে আগে আসবে তাকে আগে সুযোগ দেবেন এইভাবে আমরা অনুরোধ করবো ডাক্তাররা যারা হাসপাতালে আছেন যারা স্বাস্থ্যকর্মী আছে তারা যেন আগে যে আসে তাকে আগে ট্রিটমেন্ট দেওয়ার চেষ্টা করবেন এবং এখানে আপনার যেন কোনো ফার্সিয়ালিটি না থাকে আল্লাহর কাছে আপনি ভালো ভালো পাবেন যদি কোনো আপনি সেখানে কোনো ফার্সিয়ালিটি না করেন সে বিষয়টি আপনি খেয়াল রাখবেন এবং তাদের প্রতি আপনাদের যে বর্তমান যে প্রচেষ্টা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং আপনারা নিজের অসুস্থ হয়ে পড়ছেন আল্লাহ তালা এর কারণে নিজে আপনাদেরকে ইনশাল্লাহ শহীদি মর্যাদা দিবেন এবং আপনাদেরকে এর কারণে বিরাট সবের অধিকারী করবেন প্রশ্ন করেছেন আনাজ চৌধুরী আল্লাহর নূর বলতে কি বুঝবো আল্লাহ সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা পড়তে হলে আল্লাহর নাম এবং গুণগুলি পড়তে হবে আল্লাহর নূর বলতে বুঝেন আল্লাহর নূর আপনি কিন্তু আপনার এই এখন যে সূর্যের আলো বা চাঁদের আলো এগুলো বোঝার কোনো সুযোগ নেই আল্লাহ তালা তিনার হেজাবহ নূর সরাসরি হাদিসে আসছে ইন্ন আল্লাহ ইন্ন আল্লাহ ইন্ন হেজাব হন্নুর আল্লাহ হেজাব হন্নুর সরাসরি হাদিসে আসছে কোনো কোনো বর্ণনা আসছে ইন্ন আল্লাহ নূর নূর হেজাব হন্নুর কিন্তু এটা শুদ্ধ শুদ্ধ হচ্ছে হেজাব হন্নুর আল্লাহর নূর নূরের আলো এমন যে হাদিসে আসছে যে যদি কোনো তিনি সেটাকে উন্মুক্ত করে দিতেন যতটুকু তার নূর আলো পড়ত পর্দা দিয়ে ঘিরে রাখছেন সেটাকে আলোটাকেও সেটা যদি কোনো উন্মুক্ত করে দেন যেটুকু যে এটুকু পুড়ে সাই হয়ে যেত এই জন্য যখন আল্লাহ তালা তার নূর আলো তিনি তুর পাহাড়ের উপর ফেললেন সেটা পুড়ে সাই হয়ে গেল কারণ আল্লাহর হাদিসে আছে যে সুভাত ওয়াজি তার চেহারার যে আলো সে আলোতে সারা তার চেহারা আমরা বিশ্বাস করি হাদিসে আসে যেহেতু চেহারা আলোতে সব কিছু পুড়ে ভর্ষ হয়ে যেত কিন্তু আল্লাহ তারা নিজে হাইজাব নিয়েছেন কেন যাতে করে তার সৃষ্টি নষ্ট না হয়ে যায় সেই জন্য আল্লাহর নূরকে বুঝবেন এমন যে যেটা অবশ্যই যেটুকু হাদিসে আছে যেটুকু
একটা হাদিসে আসছে কোরআনে কারিমে আসছে সরাসরি যে যখন আলো পড়লো তখন মুসা আলাই সাল্লাম দেখতে পেলেন যে গাছের গাছের মধ্যে যে আলো পড়েছে তিনি মনে করলেন যে সেখান থেকে তিনি আলো নিয়ে এসে তার তার পরিবার শীতের রাত্র ছিল পরিবারকে তিনি উষ্ণ করবেন তিনি যতই যান আলো ততই দেখেন সেখান থেকে কথা বের হয়েছে ইনি আন আল্লাহ আল্লাহ আনা সেখান থেকে তাহলে সেই আল্লাহ আলো পড়ার কারণ আলো থেকে সেখানে কথা বেরোয় এরা তো হচ্ছে আলো অবশ্যই একটু বোঝা গেছে যে আলোটা অবশ্যই আমাদের আলোর মতো না কিন্তু সেখানে সেটার সে যে আলোটা পড়েছে আল্লাহ তার যে হাইজাবের যে আলোটা পড়েছে পর্দার সেটা এমন আলো যেখানে পুড়ে না কোনোটা আর কোনোটা পুড়ে যে যেমন যেমন পুড়ে গিয়েছে তিনি ইয়ার যেটা পুড়ে না সেটা হেজাবের পক্ষ থেকে আল্লাহর পক্ষ থেকে পাঠানো একটা আলো আর একটা যেটা পুড়ে যায় সেটাও তার উন্মুক্ত করা একটা আলো যার কারণে পুড়ে গেছে তুর পাহাড় তাহলে এটা পরিপূর্ণ চিত্র কিন্তু আপনি কখনো পাবেন না আপনার ধারণা বলতে হবে কেমন কখনো বলবেন না বলবেন যে এইভাবে এইভাবে আসছে হাদিসে এর বাইরে অতিরিক্ত ধরন নির্ধারণ করা আমাদের জন্য জায়জ নেই তো যেটা আসছে ওটা বলতে পারবেন যে এরকম যে আসছে যে গাছে আসছে এত গাছ পুড়েনি ওইটা আছে এক ধরনের আলো আবার যে আবার তুর পাহাড়ের সেটা চূর্ণ হয়ে গেল সেটাও আসছে যে এবং হাদিস যেটা আসছে যে লাহরা কাচ্ছ ভাত ও জিলান মান তাহিলে বাসারহু তার চেহার তার তার চোখের আলো যেখানে পড়তো সেখানে পুরো ছাই হয়ে যেত এইটা যেহেতু হাদিসে আসছে এটার উপরে বিশ্বাস করে আমরা বিশ্বাস করবো এরকম আলো কিন্তু এর চেয়ে অতিরিক্ত বিশ্বাস করার সুযোগ নেই যখন আমরা ইনশাল্লাহ জানাতে যাব তাকে দেখতে পাবো ইনশাল্লাহ আমরা এর চেয়ে বিস্তারিত তখন আমরা সেটা অনুভব করতে পারবো আল্লাহ তালা সেটা রেখে দিয়েছেন সবচেয়ে বড় আনন্দের দিনের জন্য সবচেয়ে বেশি আনন্দ দেওয়ার জন্য এবং যেটা সবচেয়ে বেশি আনন্দদায়ক হবে জানাতের জন্য সেই জন্য এর চেয়ে বেশি জানার চেষ্টা আমরা না করি হ্যাঁ অনেকে বলেন এই যে প্রশ্নটা যে তারা বিশ্বাস সরাসরি দেখা যাবেন এবং এইটার সাথে প্রশ্ন করেছেন যে যোগ দেওয়া যাবে কিনা না ভাই এর সাথে যোগ দেওয়া যাবে না এটা হারাম মানে হারাম কেন এটা আসলে সালাত হবেই না কোনোভাবেই আপনি নিজের মতো করে নিজের সালাত আদায় করেন এইভাবে একটা দা বিল ইজমা বিল ইজমা আলেমদের সবাই একমত যে যদি কোনো এরকম কোনো পার্থক্য থাকে যেখানে মাঝখানে আর কিছু নেই অর্থাৎ এরকম শুধু শব্দ অনুসরণ করে এটা আসলে কারো একামত কারো অনুসর কার সাথে সালাত আদায় করা যায় নেই অবশ্যই সেখানে সরাসরি হতে হবে জিনিসটা এবং সেটা হতে হবে এমন যে কেউ কাউকে দেখা যাচ্ছে বা কাছাকাছি আছে লেগা লাগালাগি আছে মাঝখানে কোনো পার্থক্য বা ইয়া নেই বাধা নেই বা আলাদা হওয়া যায়নি এরকম অবস্থা থাকতে পারবে না এরকম অবস্থা থাকতে পারবে না সুতরাং আসলে হানাফি মজাবে বলেছেন যে সেখানে নদী মতো আলাদা থাকতে পারবে না এবং তারা বলছে রাস্তা আলাদা হতে পারবে না হ্যাঁ হাম্বলি মাজাবে সবচেয়ে বেশি ছাড় দিয়েছে তারা বলছে সামনের কথা দেখা গেলেই হবে এটা বলেছেন কিন্তু কাতার দেখা যেতে হবে তা কিন্তু সবাই এটা বলেছে এর হচ্ছে সবচেয়ে বেশি সার যে মাসাব দিয়েছে তারাও বলছে সামনের কাতারটা দেখা যেতে হবে আপনি ওখানে কী বুঝছেন কী জন্য আপনি অনুসরণ করবেন এটা আসলে আগে আমরা দেখেছিলাম যে এটা কাঁদিয়ে নিরা করে এখন আমরা যদি কোনো কেউ যদি কোনো কাঁদিয়ে নিতে অনুসরণ করে তার চেয়ে দুঃখজনক কিছু আর হতে পারে না না যে কাজটা এই জন্য আমরা মনে করি যে এই জাতীয় কাজ আমরা না করি কাজ সেটা না করি বরং নিজেরা যতটুকু পারি ততটুকু সালাত আদায় করি তারা বিশ্বালাত নিজের ঘরের মধ্যে প্রশ্ন করেছেন একজন যে জনিক আলম বলেছেন শেষ শেষ জনিক আলম বলেছেন আচ্ছা চলে গেছে প্রশ্নটা একজন বলেছেন আমি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক অনেক সময় দেখা যায় আমি দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারি সমস্ত সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারি নির্বিধান কি সমস্যা যদি হয় যতটুকু আপনার পাত্তা করলো আমার সাথে আছেন যতটুকু পারেন আপনার চেষ্টা দিয়ে আপনি চেষ্টা চালাই যাবেন যেখানে আপনি পারেন না সেখানে আল্লাহ তালাও দেখছেন আপনি যতটুকু পারেন অতটুকু করবেন আপনার সর্বোচ্চ আপনার আপনার বেস্ট ওয়েলথ আপনি চেষ্টা করে যাবেন কিন্তু এরপরে আপনি যেহেতু পারছেন না আল্লাহ তালাও দেখছেন আল্লাহ তালা লাই করলে ভুল আফসান ইল্লা উসাহ আল্লাহ তালা কাউকে তার সাহায্যের বাইরে কষ্ট দেন না জামাতে সালাদ একাংশের ফর রাকাতে অংশগ্রহণ করলে সানা পড়তে হবে জানাতে উপকৃত হব জামাতে সালাতে এক অংশের পর যদি আপনি ঢুকে যান আপনি তখন আর সালা সানাত পড়া সালা পড়া সানাত পড়া মানে সানা পড়তে হবে না আপনাকে কারণ আপনি তখন সানাত সানার যে সময়টা এটা পার করে ফেলেছেন তখন আপনিকে সালা যেই জায়গায় আছে ইমাম সব সেখানে অংশগ্রহণ করতে হবে সেখান থেকে শুরু করতে হবে তখন আপনি আর সানা পড়বেন না যদি এরকম অবস্থা হয় যে আপনাকে ওখানে কাজ করার জন্য আপনাকে এই গরম পানি নিতে হচ্ছে বারবার 
এবং গরম পানি ভাপ নিতে হচ্ছে বা সেটাকে খাইতে হচ্ছে আপনি বাধ্য হচ্ছেন এবং মানুষের কাজের জন্য তাহলে আপনাকে এই রোজা আপনি ভাঙতে পারবেন এবং পরবর্তীতে আপনি সেটাকে কাজা করতে পারবেন পরবর্তী সময় তবে কাজা করতে হবে এটা কিন্তু মাপ নয় এটা আপনি পরবর্তীতে কাজা করে ফেলতে পারবেন এই পরিস্থিতি আপনাকে এটা বিশেষ স্বার্থে জনস্বার্থে আপনাকে আপনি স সমভঙ্গ করতে পারবেন যেহেতু আপনার এর কোনো বিকল্প আপনার এখনও আবিষ্কার হয়নি যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি সেটা করতে পারবেন যখন বিকল্প আবিষ্কার হবে তখন আর আপনার আর সমভঙ্গ করা সুযোগ থাকবে না প্রশ্ন করেছেন একজন মানুষ আমি প্রশ্নটার উত্তরটা দিতে চাচ্ছি একজন মানুষ প্রশ্ন করেছেন যে একটি একটি হাদিসে আছে জাতলা হাতি সুরাইয়া সবা হ্যান রুফাতিল আহা অর্থাৎ যখন সকালবেলা একটা সুরাইয়া তারকা সকালবেলা তা উদিত হবে তখন বিপদ আপদ দূর হবে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ একটি মাসালা অনেকেই বা অনেকেই দেখলাম এর ফলে ফেসবুক গরম করে ফেলেছেন বস্তু কোনো আলেম কিন্তু এটা বলেননি এটা কিন্তু আলেম বলেনি এটা প্রথম বলেছেন কিছু তথাকথিত যারা এই এরিস্টেনোমি নিয়ে কাজ করে অর্থাৎ যারা জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে কাজ করে বিভিন্ন মুসলিম বিশ্বে তারা এগুলি নিয়ে খুব উচ্চ বাচ্চা করেছে হাদিসের যে ভাষ্য তা থেকে এটা বোঝা যায় না হাদিসের ভাষ্যতে এটা আসছে যে হাদিসের ভাষ্য আসছে রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাম বলেছেন যে তোমরা বুদু ও সলাহ অর্থাৎ তখন পর্যন্ত ফলের ইয়াটা চামড়াটা ওটা শক্ত না হবে এবং সেটা মানে সেটা গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে না যাবে সেটা দোষ মুক্ত না হবে তখন তোমরা সেটা বিক্রি করো না আর সেটা সাধারণত হয়ে যায় অর্থাৎ যে সহল ফল শক্ত হয়ে যায় তার তার থেকে আর সেখানে আর ইয়ে আসে না এই বিভিন্ন বিপদ আপদ আসে না তখন সেটা হয়ে যায় কখন রসুল বলেছেন যে সেটা হয়েছে যখন সকালে সেটা সকাল সকাল সকালবেলা যখন সুরাইয়ে তারাকা উঠে সকালবেলা সুরাইয়ে তারা কখন উঠে সেটা বলেছেন মে মাসের সাধারণত সেটা হয় এটা আরব দেশের সাথে সম্পৃক্ত সব দেশে সেটা হয় না সেটা আরব দেশে এটা খেজুর সাথে সম্পৃক্ত এবং ফলের সাথে সম্পৃক্ত আরব দেশের ফলগুলো সাধারণত এই টাইমে হয় বলে রসুল সেটা বলেছেন এটা একটা বাস্তব অবস্থাতে অবস্থার সাথে আমরা বলি যখন আমরা বলি যে যে বর্ষাকালে বৃষ্টি হবে এটা এখন দোষের কিছু না এটা শরীর তো এইভাবে নির্ধারণ করে রেখেছেন কিন্তু এটাকে এটার সাথে যারা জুড়ে দিয়েছেন যে এটার কারণে করোনা ভাইরাস মুক্ত হবে এটা একটা মিথ্যাসার আর কিছুই নয় এটার উপরে হ্যাঁ কেউ কেউ নিজের কষ্ট কষ্ট থেকে বসে বসে নিজে কিছু কিছু প্রভাব লাভ করতে পারেন নিজের অন্তরে সান্ত্বনা লাভ করতে পারেন কিন্তু এটার সাথে এটা জুড়ে দেয় ঠিক হয়নি কারণ আপনি জানেন যে মূলত হাদিসটি এই হাদিসটির হাদিসটি আসলে দুর্বল হাদিসটি এই অংশটুকু দুর্বল যেটাতে বলা হয়েছে যতটা আসুরে ইয়ে হাদিসটা দুর্বল কিন্তু কোনো কোনো হাদি মহাদেশ সেটাকে হাসান বলেছেন আমি দেখেছি যে এর পরবর্তীদের মধ্যে সেগুলো আলবানী সহ অনেকে সেটাকে পূর্ববর্তী মহাদেশটা বেশিরভাগই দুর্বল বলেছেন অকাইলি সহ অনেকেই আমরা নাম ধরে বলতে চাচ্ছি না একজন শুধুমাত্র হাসান বলেছেন সোয়াবেল আনাউত এবং তিনি সেটা বলেছেন এবং সবাই কিন্তু বলেছেন এটা কিন্তু শুধুমাত্র সম্পৃক্ত হচ্ছে যেটা ফল ফলাদির সাথে যেটা আরব দেশের ফল ফলাদি এই সময়ে শক্ত হয়ে যায় এই সময় আর বিপদ আপদ সাথে কাজ করে না এই সময় বিক্রি করতে পারবে এই সময় বিক্রি করতে পারবে অর্থাৎ ফল বিক্রি করা যতক্ষণ পর্যন্ত শক্ত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত নিষেধ হাদিসের রসুল আসলাম নিষেধ করেছেন তো সাহাবা কারাম বলেছে ইয়ার রসুল্লাহ কখন তাহলে এটা করব ফল মুক্ত সব দুষমুক্ত হবে রসুল বললেন যে যখন এই সময় হয়ে যাবে তখন তিনি এই সপ্তাহ উল্লেখ করেছেন শব্দটা যদি দুর্বল ধরে নেই দুর্বল তাহলে আমাদের সেখানে কোনো দলিল নেই আর দুর্বল উপর আমরা নির্ভর করি না দ্বিতীয় হচ্ছে যদি ধরে নেই যে হ্যাঁ শুদ্ধ তো সেটা দেখতে হবে যে যেভাবে জোয়ার ভাটাতে জোয়ার ভাটার একটা নিয়ম শরীরতে আছে এবং সেটা গ্রহণযোগ্য একটা কারণ কারণ হচ্ছে পৃথিবীর আকর্ষণের কারণে চাঁদ চাঁদের আকর্ষণের কারণে পানি উপরের দিকে উঠে যায় এবং সূর্য দুইটা আকর্ষণের মাধ্যমে সেটা হয়ে থাকে সূর্য এবং চাঁদ এবং পৃথিবীর তো সেটার কারণে যেমন হয় তেমনি এটা একটা কারণ হচ্ছে প্রাকৃতিক কারণ আছে আল্লাহ তালা প্রাকৃতিক কারণ দিয়ে দিয়েছেন যে এই ফলের এই সময়ে পরে শক্ত হয়ে যায় এটা তো স্বাভাবিক জিনিস এটাকে অস্বাভাবিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই রসুল আসলাম বলতে চেয়েছেন যে তোমরা এই মাসের আগে কাটলে সেটা ফলের মধ্যে শক্ত শক্ত অবস্থা আসবে না এইটাই হলো মূল কথা সুতরাং এইটা আরবরা বুঝে যে এই যে সাতটি সুরেই তারকা তারকা এটা কিন্তু কখনো প্রথম এতে উঠে প্রথম রাতে ধীরে ধীরে এটা পিছিয়ে থাকে পিছিয়ে থাকতে একটা সময় আসে যখন এটা শেষ রাত্রে উঠে একবার ফজরের সময় উঠে তো ওই সময় যখন উঠবে তখন কিন্তু মানে সব পৃথিবী আলো ওই সময় ওই সময় হয় যখন আলো বেশি পড়ে অর্থাৎ সূর্যের আলো বেশি পড়ে তখন সেটা হয় তো এই সময় সূর্যের আলো বেশি পড়লে সাধারণত সেটাতে আর ওই পোকা মাকড় থাকতে পারে না সেগুলো চলে যায় ফলের সাথে সম্পৃক্ত এইটা একটা প্রাকৃতিক কারণ হতে পারে যদি শুদ্ধ ধরে নেওয়া হয় আর যদি অশুদ্ধ ধরে নেওয়া হয় দুর্বল হয় তাহলে সেটা আমাদের কোনো কারণ নেই সেটাতে ধরার কোনো প্রয়োজন নেই ফলের সাথে যে জিন
এটা যদি কোনো একটা একটা মনে রাখা দরকার আমাদের সেটা হচ্ছে যে আকাশের তারকাগুলোর সাথে দুইটি অ্যালম জড়িত একটি হচ্ছে আলমুতাহির একটি হচ্ছে আলমুতাইস আলমুত আলমুতাসির একটি হচ্ছে আকাশ তারকাগুলির ভ্রমণ কোনটা কোন সময় কোথায় যায় এটা বোঝা এটা যায় এস এটাতে কোনো সমস্যা নেই কোন তারকা কখন কোথায় যায় রসুল আসলাম এটা বলতে চেয়েছেন তিনি আসলে ওই তারকার উদ্দেশ্য বলেন না মানে তারকাটা যখন ওই সময় উদিত হবে অর্থাৎ তখন বুঝাতে চেয়েছেন যে ওই সময়ে পৃথিবীর এই অবস্থা থাকে না বলা উদ্দেশ্য তারকার কোনো প্রভাব তিনি বলতে চান বলতে চাননি এই জন্য যারা তারকার প্রভাব বলল সঙ্গে সঙ্গে সে কিন্তু হয়ে যাবে এবং ইমান হারা হয়ে যাবে এবং তারা কাপের মুশ্রিকদের সমতুল হয়ে যাবে এটা করা ঠিক নয় এই জন্য আমরা তা এটার প্রভাব আল্লাহ তালা রেখেছেন বললে ছোটো ছোটো শিরক হবে আর সেটার প্রভাব সরাসরি পড়লে মনে করলে বড় শিরক হয়ে যাবে এই জন্য এটার সাথে বর্তমান করোনা ভাইরাস উঠে যাওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই এটা আসলে করা যাবে না আমাদের সলভে সালিন কিন্তু এই হাদিস নিয়ে আলোচনা করেছেন লম্বা এবং আলোচনা করেছেন যারা সবাই কিন্তু একটা জিনিসে গুরুত্ব দিয়েছে সেটা হচ্ছে যে ফল ফলাদির বিষয়টা আছে রসুল আসলাম বলেছেন যে ফল ফলাদি কখন দোষমুক্ত হবে রসুল বলেছেন যখন এরকম সূর্য এরকম সকালে উঠব অর্থাৎ সময় সময় পার হবে লম্বা টাইম বুঝে চেয়েছেন যে অত গাছের মধ্যে থাকতে পারবে শক্ত হয়ে যাবে তখন কথা বলা হয়েছে সুতরাং বোঝা গেল যে এখানে যে কাজটি করা যাবে না সেটা হচ্ছে কোনো ক্রমেই কোনো অ্যালমুতাজির এটা প্রভাব পড়ে তারকাগুলি কোনো প্রভাব মানুষের উপর পড়ে এরকম মনে করা যায় নেই এবং সেটা যদি বিশ্বাস করে সেটা ইমান হারা হয়ে যাবে মুশ্রেক হয়ে যাবে আর যদি মনে করে যে আল্লাহ তালা সেখানে রাখছেন তাহলে সেটা হবে ছোটো শিরিক সেটা আসলে রাখেন নাই কোনো হাদিতে প্রমাণিত হয়নি হাদিস আসে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম আল্লাহ তালা কোরআনে কারিম বলেছেন যে তারকাগুলির কথা তিনি বলছেন আলামাত অবিন নাজমি ইহতাদুন যে এইগুলি দিয়ে পদ পথ দেখার জন্য সময় গোনার জন্য এগুলি দিয়ে দিয়ে বলেছেন যে আকাশের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্য হাদিসে আসছে এবং কথা দেয় নমান আর সাদুসি তিনি বলেছেন যে আল্লাহ তালা এগুলিকে তিনটি জিনিস তৈরি করেছেন সেটা হচ্ছে এই তারকাগুলোকে বা এই নক্ষত্রগুলোকে তিনটি দিন একটি হচ্ছে আকাশের সৌন্দর্য বিধি আরেকটি হচ্ছে যে মানুষ পথ পাবে আর আরেকটি হচ্ছে মানুষের সময় গুনবে এগুলি ছাড়া আর কিছু নয় এগুলি যারা আর কিছু করলে সেটা হচ্ছে সেটাই হয়ে যাবে সেটা শিরকের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে এই জন্য এগুলি দিয়ে আর কিছু খুঁজবো না আমরা সূর্য কোথায় গেল বা তারকা কোথায় গেল বা এগুলি দিয়ে আমরা এই আমাদের প্রভাব নির্ণয় করব না আমরা এগুলির সময়ে এই কাজটা করব যেমন সকালবেলা আমরা এই কাজটা করি বিকালে এই কাজটা করি এটা যায় নেই যায় আছে কোনো সমস্যা নেই এটাতে কিন্তু যদি কোনো মনে হয় সকালবেলাতে এই তারকা ওখানে থাকে বলে আমার এই উপকার হবে এইটা বললে কিন্তু শিরক হয়ে যাবে এই জন্য সুরইয়া তারকা উদিত হওয়ার সাথে আমাদের এই বালা মুসিবত দূর হওয়ার নির্ধারণ করাটা শিরক হবে এটা যেন আমরা কেউ না করি কখনো যেন প্রসার না করি যারা প্রসার করেছেন আল্লাহকে ভয় করা উচিত এগুলো প্রসার না করি আমরা আল্লাহর কাছে তবা ইস্তেফার করি এবং মনে করি যে আল্লাহ তালা আমাদেরকে তিনি যখন ইচ্ছা তিনি তাকে উঠিয়ে নেবেন তিনি ইচ্ছা করলে আজও উঠে নিতে পারেন আবার পরে উঠে নিতে পারেন আবার এর পরও থাকতে পারে সুতরাং বলার সাথে এই বলা মুসিবতের সাথে এই ফল ফলাদি শক্ত হওয়ার বিষয়টাকে যুক্ত করা উচিত নয় আরেকটি কারণ আমরা বলি সেটা হচ্ছে অনেকে মনে করে থাকেন যে আলো বা সূর্য আলো বেশি অথবা গরম বেশি পড়লে এই রোগটা থাকবে না এটা কিন্তু বর্তমান ডাক্তাররা কিন্তু এটাকে নিষেধ করেছে বলছে এটা কিন্তু ঠিক নয় তারা বলছেন এটা সত্য নয় কারণ এই এর সাথে আসলে এই গরম এই গরমের সাথে এটা সম্পৃক্ততা নেই এটা এই গরম অর্থাৎ বাইরের যে গরম তাপমাত্রা এই তাপমাত্রায় মরে যাবে বা এই হবে সে হবে এগুলি কিন্তু ঠিক নয় বরং এটা বরং এটা ভুল প্রমাণিত হয়েছে ভুল প্রমাণিত হয়েছে যেখানে সবচেয়ে বেশি গরম আরবদের সেখানেই দেখা যাচ্ছে যে সবচেয়ে বেশি she তারা লকডাউন করতে হচ্ছে এবং তারা বেশি লকডাউন করার কারণে হয়তো মৃত্যুর হার কমে গেছে কিন্তু আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে এটা কিন্তু গরম কিন্তু সেখানে আছে তারপরে সেখানে কিন্তু এই রোগটা রয়ে গেছে এর অর্থ হচ্ছে আপনি অন্য অন্য দেশে এরকম গরম কিন্তু পড়ে না সুতরাং আপনি আমি এই জাতীয় কথা বাড়িয়ে না বলি আল্লাহ আমাদেরকে বুঝিয়ে বোঝাতে হই দান করে কখনো না বলি যে আমরা কোনো তারকার পিছনে কখনো না দৌড়াই এবং তারকা কী হবে সেটাও না দেখি আমরা তো আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি আল্লাহ তালা যখন নেওয়ার ইচ্ছা তখন নিয়ে যাবেন আমরা এর তে বাঁচার চেষ্টা করি এবং এই জন্য ঔষধ নিতে চেষ্টা করি যদি ওষুধ প্রতিষেধ আবিষ্কার করা যায় সেটার প্রচার চেষ্টা করি এটা প্রতিরোধ করব বা এটা এভাবে চলে যাবে এই যে মানুষের ভিতরে যতক্ষণ আসবে তখনই মানুষের ভিতরে কিন্তু এমন একটা ধারণা হবে যে এটা কিছুই না সময়ের কারণ হয়েছে তখন কিন্তু এটা শিরকের পর্যায়ে পড়ে যাবে এবং তখন আলাদা ব্যাপার অভাব এবং কুপুরি পর্যায়ে পড়ে যাবে ঘরে জি আসলে এতে কাপ মসজিদে হয় এতে কাপ যেহেতু মসজিদে হয় ঘরে এতে কাপ করার কোনো নিয়ম নেই যারাই বলেছেন এতে কাপ কিন্তু করতে পারবেন না এতে কাপ এইরকম এতে কাপ করবেন না আপনি ঘরে সালাত আদায় করুন ঘরে আপন
তেলাওয়াত করব সময়টা কাটাবো কোরআন নিয়ে কাটাই সর্বে সালেহীন এই পুরো সময়টা অর্থাৎ রমজানের পুরো সময়টা কোরআন নিয়ে কাটিয়েছেন আমরা এখন যেহেতু ঘরে একটা সুযোগ আসছে অনেক সময় কোরআন পড়া হয় না অনেকেই বর্তমান জগতে সবচেয়ে বেশি কষ্ট করে জিনিস কোরআন পড়া হয় না বর্তমান সময় সবচেয়ে বেশি আরেকটা জিনিস হচ্ছে নফল সালাত পড়া হয় না রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাম বলেছেন একটা হাদিসে যে সাইজ দেয় তুন কেয়ামতের আগে সাইজ দেয়া তা কোনো খাইরু মিনি দুনিয়া মাফিহা দুনিয়া এবং তার থেকে যা তার মধ্যে তার থেকে উত্তম হবে এর অর্থ কারণ হচ্ছে এটা মানুষ দুনিয়া নিয়ে এত ব্যস্ত হবে সেই দেওয়া দেওয়ার সময় পাবে না এখন আপনি একটা সুযোগ পেয়েছেন এই সময় বেশি বেশি করে নফল সালাত আদায় করুন কোরআন তেলাওয়াত করুন আপনি আজকে আরগুলো পড়ুন সকাল বিকাল জিকিরগুলো পড়ুন বেশি বেশি করে উন্মুক্ত জিকির যেগুলো আছে সেগুলো নির্ধারিত সংখ্যা না করে যত বেশি পড়তে পারেন বেশি বেশি আদিয়াগুলো পড়তে পারেন যেমন লাহিল্লাহ আন্তা সুবাহানা কাহিনী কুতুম রাজু আলমিন রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে বিপদের জন্য পড়া হয় সেটা বিপদ থেকে উদ্ধার হয় সুতরাং আমরা এটা বেশি বেশি বের পড়ব এবং সকাল বিকালে দোয়াগুলো যদি পড়তে পারি ইনশাল্লাহ আমরা এই বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে পারব আশা করি বিষয়টি বুঝতে পারছেন ঘরে এত কার মশালাটা আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন ঘরে এত কাপ হয় না এটা আসলে সুন্দর সাব্যস্ত হয়নি মিজানুর রহমান প্রশ্ন করেছেন ফরজ নামাজে ফর মুনাদ বেদাত তাহলে সব জায়গায় কেন মুনাদাত হয় আর নাবির নিচে হাত বাঁধার হাদিস কি জাল ফরজ নামাজের পরে মুনাজাত বেদাত সব জায়গায় হয় কথাটা ঠিক নয় মক্কা মদিনা হয় না এবং যারা জানে যেমন হাটাজারিতে হয় না এবং যারা বাংলাদেশে অনেক আলেমরা সেটা করে না সব জায়গায় হয় এভাবে আমভাবে আপনি বলেন না অনেক জায়গাতে হয় না এবং অনেক দেশে শুনছিলাম দেওয়ন্ত হয় না সুতরাং বোঝা গেছে যে এটা আসলে আমাদের দেশের এক সময় মানুষ এবার দোয়া করতে জানত না তো হুজুরকে দিয়ে দোয়া করা তো এই জন্য মনে করে যে আমরা কি বলেছি সলাত বুঝি না বলেই সলাতের পরে দোয়া করতে আরম্ভ করে দেওয়া অথচ রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম সলাতের পরে জিকির সলাতের মধ্যে দোয়া এটা তো রসুল্লাহ সাল্লামের আদি বা আদর্শ ছিল এই হিসেবে আমরা থাকবো ইনশাল্লাহ আর বলেছেন যে নাবির নিচে হাত বাঁধে কি এটা কি জাল না এটা জাল নয় এটা দুর্বল এটা দুর্বল জাল না এটা দুর্বল সবাই নিকটে এটা দুর্বল হাদিসে আব্দুর আব্দুর রহমানের আনুম আল আফ্রিকি তিনি দুর্বল ছিলেন বর্ণাকারী সেই জন্য সে হাদিসটা দুর্বল অনুরূপভাবে বুক করে হাদিসটাও দুর্বল তো দুটি হাদিসে দুর্বল হাদিস নিয়ম হচ্ছে হাত যেখানে বাঁধার হাত স্বাভাবিকভাবে যেখানে বাঁধলে তিনটি জিনিস একাবার হবে হাতের এটা এবং কবজি এবং এটা তিনটা জিনিস হবে যেখানে স্বাভাবিকভাবে যায় সেখানে আপনার আপনার হাত রাখতে পারবেন সেটা বুকের কাছাকাছি বা হাত বুকের তার একটু নিচে অথবা নাভির কাছাকাছি যায় সব লম্বা হাত হলে একটু নিচে যাবে আর বে অল ছোটো হাত হলে আমার মতো একটু উপর উঠবে যা এইভাবে স্বাভাবিক জিনিস সোল্লাহ সাল্লাম এভাবে কোনো বাড়াবাড়ি করেননি সাহাবাই কেন বাড়াবাড়ি করেননি দেখা গেছে বিভিন্ন রকমের সলাত আদায় করা যায় এটাতে এইটা উম্মত মুসলিমার একটা শরীরতে সৌন্দর্য যে এফারে রসুল ছাড় দিয়েছেন এখানে আমরা বারবাই না করি স্বাভাবিকভাবে যেখানে তিনটি জিনিস কাবার হবে সেটা করি এবং যেখানে পড়ুক সেটা কোনো সমস্যা নেই এটা হচ্ছে সুন্নত পদ্ধতি আশা করি বিষয়টি আপনি বুঝতে পারছেন আমরা কি শেষ করব আলহামদুলিল্লাহ দর্শক বন্ধু আমরা আমাদের প্রশ্ন তো পড়বো এখানে শেষ করছি আর আমি সময় আবার ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে দেখা হবে সে আশায় আগামী পর্বে সে আশা আজকে এখানে শেষ করছি আপনারা দোয়া করবেন সুস্থ আল্লাহ তাল্লাহ আপনাদেরকে রাখুন আমাদেরকেও রাখুন এই দোয়া আমরা সবসময় করব এবং বেশি বেশি দোয়া করব যে আল্লাহ তালা যেন আমাদের এই মুসলিমদের উপর থেকে এবং সারা বিশ্বের মানুষদের উপর থেকে এই বিপদটাকে বিপদটাকে সরিয়ে নেন এবং আল্লাহ তালার কাছে আমরা যেন ফিরে আসতে পারি আমাদের স্থানীয় নেতারা যেন বুঝতে পারে যে আল্লাহ তালা আজাব এমনি পাঠান না নির্দিষ্ট কোনো কারণ থাকে সুতরাং আমরা যেন দিনের দিকে আমরা ফিরে আসি আমরা যেন আমাদের দিনের শরীয়তের বাইরে না যাই আমরা যেন আমাদের দিনের বাইরে কোনো কিছু কাজ না করি আল্লাহ আমাদেরকে বোঝাতে অভিধান করুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত